Suscríbete a la panterita. 30 minutos en todo el país estamos arrancando el Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico. Saludos a todos. Super sábado. ¿Cómo te va, Johnny? Bien, Federico. Buen día. Eh, en el instante tenemos ya a Gerardo desde Guaraní. Eh, el joven Juanma, perdón, Ana. Eh, está por acá. Estará estaba. Por... Ah, estaba, estaba. estaba, por estaba. El estamos con Ariel en los controles, con eh, Fabio en la producción. Está Ricardo Tabarelli. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Federico? Un saludo para vos y todos los muchachos de la mesa. Hasta la audiencia. Bien, Ricardo, eh, vos llegaste a la gloria con Olimpia, pero también te tocaron los malos momentos, ¿verdad? Eh, estuviste, o sea, eh, el vino bien caro y el vino bien eh, barato también. Sí, como en la vida, ¿verdad? Como ¿Sí? en la vida, y el fútbol no escapa un poco a eso y hay momentos buenos, hay momentos malos. Entonces, por eso es que uno siempre tiene que saber lo que uno es para mantener el equilibrio, ¿verdad? Porque no siempre va a ganar, no siempre va a perder y mantener el equilibrio es lo importante para saber do, dónde uno está parado, ¿verdad? Exacto, y bueno, eh, ¿qué te parece este momento de Olimpia? Ayer eh, un partido muy peleado, peleado en, en el verdadero sentido de la palabra, eh, lo pierde sobre la hora, insulto para muchos jugadores, entre ellos una imagen que no siempre se suele ver como es el público insultando a Roque Santa Cruz, por ejemplo, y Roque eh, respondiendo también a la preferencia y vos sos cercano a Roque ¿y qué engloba todo esto Ricardo? Bueno, yo creo que es un momento de, de, de mucha frustración en muchos aspectos ¿verdad? el futbolístico y bueno, institucional también que todos que todos sabemos que está, que está pasando eh, este momento el, el club olímpico ¿verdad? entonces eh, esas frustraciones se ven reflejadas obviamente en en este tipo de, de acontecimientos, de eventos, donde la gente trata un poco de descargarse y bueno, y el futbolista tampoco es ajeno a ello, ¿verdad? O sea, eh, cada uno desde, desde su lugar, eh, vamos a decir que tiene que tendrá su razón, ¿verdad? Cada persona tiene, desde su visión, tiene su razón eh, de las cosas y los hechos, pero, pero no es el mejor camino, o sea... Eh, yo creo que los jugadores también están están soportando y aguantando muchas situaciones eh, que la gente por ahí sabe un 10% de todo lo que de, de todo lo que están aguantando entonces eh, uno se pone en un lugar comprende ciertas cosas acepta respeta ciertas cosas y no, y no comparte otra ¿no? o sea eh, yo por lo menos me pongo en vamos a decir, en el medio un poco de la, de, de la situación para entender a, a ambas partes, vamos a decir así. ¿no? Cuando vos decís la, la situación, eh, ahí está el tema económico primero, ¿verdad? Eh, arrancando por ahí, eh, sí, no. deuda y toda esa cuestión. Sí, 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 Federico, más que más allá del, del, del tema económico, que es un tema profesional también y de identificación, después vamos a decir que es así. Eh, pero hay otras cosas, situaciones, ¿verdad? Los jugadores muchas veces cargan también eh, con, con, con toda la presión encima de, de, de lo que conlleva un momento deportivo, ¿verdad? Eh, después, después de jugar al fútbol, tiene que ir al supermercado, tiene que ir a, a dejar a la escuela a, la, a los chicos, y, y, y tiene una vida también, y, y la gente se lo hace saber, ¿verdad? Entonces esas cosas eh, también carga un, un futbolista profesional y, y hoy realmente está todo, vamos a decir, polarizado, ¿verdad? O sea, y más todavía por la situación que está viviendo el club, ¿verdad? Entonces, eh, no, es, no, no es fácil y uno tiene que ser eh, muy fuerte para poder soportar todo ese tipo, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y el caso de Roque, él es un caso aparte de, de, de ser puntual y por ser referente él es de los que más está soportando y aguantando eh, de todo lo que tiene que ver con con lo que con la con la crisis del Olimpia verdad porque primero porque él es el capitán segundo porque él es el, 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 el que siempre está velando por todos y, y es eh, vamos a decir la persona que menos eh, exige al club y al contrario, el que está más, vamos a decir eh, expuesto ¿no? y, y bueno, uno entiende un poco entiende un poco que todo tiene también un límite y, y, y la gente explota ¿verdad? Somos Ricardo, seres, seres humanos ¿verdad? 
Ricardo, ¿viste el, el video? Estamos poniendo en pantalla un video que ayer se hizo viral la noche, desde preferencia. Sí. sí. Donde, eh, yo nunca lo vi a Roque así, ¿eh? Mira que no, eh, pasó por mucha, pero no, nunca estuvo así. No, explotó, no, no. Explotó también, como decía recién. Todo tiene todo tiene un límite también, ¿verdad? Y, y, y él más que nadie sabe todo lo que en el día a día, lo que conlleva en el Olimpia, ¿verdad? Muchas cosas la gente por ahí no sabe, pero pero Roque muchas veces hace hasta de dirigente en el Club Olimpia, ¿verdad? Ah, sí. Ricardo, y viendo este ambiente, ¿crees que ya no habría para el año que viene un buen ambiente para que Roque siga? Te pregunto esto porque yo me acuerdo cuando también había una crisis fuerte en el Olimpia ya por el 2005, vos te percataste que el ambiente ya no era muy, muy bueno como para seguir, tomaste tus cosas y te fuiste. Sí, sí, bueno, pero eso son decisiones personales, Ariel, ¿no? eh, Yo creo que que es bastante inteligente y bueno, y va a saber poner un poco sobre la mesa y, y va a poner los escenarios seguramente, ¿verdad? Eh, él sí está obviamente soportando eh, no solamente con el rol de jugador, sino muchas veces hace el rol de, de, de capitán, obviamente que lo tiene, y, y de dirigente muchísimas veces, ¿verdad? Y, y él siempre fue manoseado. ¿verdad? Ricardo, cuando decís de dirigente, eh, ¿qué parte de la dirigencia vamos? No, y que siempre está un poco eh, en el medio de la situación de soportar eh, y tener que lidiar con el tema de, de cosas, ¿verdad? Eh, de gestiones con sus compañeros y ese tipo de cosas. Y, y, y también fue muy manoseado eh, últimamente cuando hubo el famoso caso que se iba o no se iba a libertad. En ningún momento él... En ningún momento él habló o dijo y la gente realmente lo jugó, ¿verdad? lo prejugó, lo jugó y él siguió en el club y, y el único, al único que le manosearon fue a él y todo el mundo lavándose las manos, ¿verdad? Entonces eh, eso era fue una prueba y una prueba de lo que Roque realmente como, como persona que él siempre dijo que él estaba para ayudar desde todo punto de vista si eso era la solución o no era la solución para el club, él iba a hacer lo mejor y bueno, otras cosas también que, que todos sabemos que él hace todos los días y tiene que estar soportando esto y bueno, él es un ser humano también explotó, ¿verdad? ¿Es impensado que Roque fuera insultado Ricardo por el hincha de Olimpia, al menos para, para, para mi gusto a mi modo de ver, ¿crees que tuvo mucho que ver ese evento que vos estás marcando? Sí, pero lo que pasa es que la gente lo, la gente es muy fácil prejugar a Ariel, ¿verdad? Y todos hacen su análisis, hacen análisis político, eh, estuve leyendo bien las redes, hacen análisis desde el lado político y, 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 y una cosa no tiene que ver con la otra, eh, pero la gente ve desde su visión, o sea, critica o, o ve las cosas que le hacen ver eh, cierta gente, ¿verdad? Porque... Porque todos tienen intereses, ¿verdad? O sea, cuando uno lee eh, de una parte, vamos a decir, de la información de la prensa o, o, o de la gente o de las redes o, o de influencers, todos tienen intereses. Entonces cada uno, y está bien polarizado eso, ¿verdad? O sea, acá hay, acá hay una cuestión de construir por un lado, destruir por el otro, y, y en el medio hay, hay, hay personas, ¿verdad? Y... Y yo entiendo la reacción de Roque porque obviamente le está cargando con esto desde hace muchísimo tiempo y, y lo supo hacer, lo sabe hacer dentro de todo y, y creo que ayer seguramente explotó por, por eso, ¿verdad? Porque él está asumiendo muchos costos políticos y también costos que tienen que ver con el futbolístico, ¿verdad? Entonces él carga un poco eso consigo, ¿verdad? Ricardo, ¿viste el partido de ayer? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció el penal que le pitaron la mano de Tito? Y bueno, mira, eh, las reglas son bien claras, pero también hay que ver los criterios. ¿verdad? Hoy vimos esta mañana, eh, creo que un, en, en el partido de Newcastle, eh, algo parecido y, y, y no pasó nada, ¿verdad? O sea, y, y nadie protestó, nadie dijo nada. Pero hay que, hay que entender un poco, ten, tendríamos que entender el primero la regla y después el criterio, ¿verdad? Porque unos toman de una manera y otros y otros de otra, ¿verdad? Pero, pero si, si me preguntás a mí, eso es penal. O sea, la, mano, la, 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 la mano de ayer, obviamente que eh, cambia la trayectoria del balón y, 
por más de que, de que la pelota pudo haber pegado antes en, en la rodilla, fue, la, fue a la mano y la pelota iba, iba hacia el arco. Entonces yo particularmente eso lo interpreto como como obviamente una falta penal. ¿verdad? Además, bien bien abierto el brazo. Tenemos mandalla, quiero decir a la, a la, para que entienda la audiencia de la TV, el tuit que colocaba ayer eh, Tito Torres, anoche. Sí. Pero pero le, le cortó una parte del, del texto, Federico. Ah, sí. Este ya he editado, Johnny. Exactamente, aquí yo ahí, tengo... Ahí está, ¿no? el... ahí está, ahí está. Ahora sí Exactamente, ampliado. sí. No se consideran infracción si el balón toca la mano o el brazo, si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo del propio jugador o de otro rebote. Siempre se valora si la mano se encuentra en posición. Dice esa parte lo que hay que ver también. Este porque... corto, no, y eso es lo que publicó Tito Torres. Ah, no, no. Ahí no falta Tito la Torres. mano y se encuentra en posición. Porque se comparó mucho con lo de Sai, ¿te acordás? Saiz, eh, Ricardo y compañeros, aquel ya jugada que Rodrigo Rojas en el primer clásico del año pasado. Y justamente Ebra aquí no explicaba que aquella vez el brazo es como que estaba detrás del cuerpo, no es que estaba al costado del cuerpo ampliando el volumen del mismo. Sí, Esa el, es la diferencia. El, el texto completo en este dice... Caso, en este caso impide, o sea que se, ante, se antepone, vamos a decir, ¿verdad? Y, y impide realmente que la pelota llegue a destino. A mi entender, eh, por más que me duela, eh, pero tengo que ser bastante objetivo, claro, es un claro penal, digamos. El texto completo dice, siempre se valora si la mano se encuentra en posición natural. Si no lo está, se sanciona. Bueno, allí está el tema. Bueno, Ricardo, eh, una vez me acuerdo tuviste un episodio con algunos hinchas de Olimpia después de un partido. Varios, varios. Que te fuiste al supermercado y te comenzaron a insultar un tipo que ganó la Copa Libertadores. ¿Cuántos años seguía atajaste en Olimpia? ¿92? Sí, no, desde el 91 que, que, 91, que sí. el club hasta, acá, hasta, hasta que me retiré prácticamente el 2000, 2005. ¿no? no, digo porque se dio, me acuerdo que te hicimos una nota mucho tiempo atrás, donde en la caja del supermercado ya tenía un problema. Se fue y, y alguien le gritó algo y Ricardo medio que reaccionó y... Eh, porque te da ganas de reaccionar a veces, ¿verdad? No, claro, no, uno está a veces... Mira, yo eh, en ese episodio... Eh, cuento un poco la anécdota, estaba con mi hijo recién nacido, mi hijo tenía meses, yo lo cargaba a mi hijo con, con mi señora y estábamos en un supermercado y me persiguieron como 20 minutos por todo el supermercado insultándome, 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 ¿verdad? Y bueno, eh, obviamente que muchas veces eh, lo que se busca es que, que te conde un poco la paciencia, ¿verdad? Entonces, eh, hasta cierto punto... Uno, uno aguanta y después, bueno, cuando tocan la familia y ese tipo de cosas, pues bueno, eh, uno uno pierde un poco los estribos y en aquel episodio eh, yo después terminé, terminé muy amigo de, 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 de este muchacho, tal es así que, que tuve que ir, eh, fui a su casa, vino a mi casa y quedamos después como, como, como grandes amigos que hasta hoy no hablamos, ¿verdad? entonces ese episodio un poco pasó a ser jocoso porque hoy somos grandes amigos, ¿verdad? Después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, importante. Eh, la última, no sé si los compañeros tienen otra. Yo te quería preguntar, Ricardo, ¿cómo viste el tema eh, como es futbolista, tanto tiempo de Olimpia, la selección, también estuviste en funciones cercanas a la dirigencia en un momento en Olimpia. Este tema es saltó de, de México, el tema de los pases, los intermediarios, representantes y compañía. Y realmente o sea triste, ¿verdad? Triste porque hay de comentarios eh, de todos los días que gente que estamos en el fútbol eh, siempre escuchamos este tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas hay muchas mentiras, muchas verdades, eh, secretos a voces. Aquí lo importante es que esto se pueda dilucidar lo más rápido posible si, si es cierto que existe todo ese tipo de, de, de documentos y denuncias. Eh, sería bueno, ¿verdad? Y, y si no, obviamente que sacar también, porque porque el fútbol es un producto y tenemos que defenderlo y, y estaría muy mal de que este tipo de irregularidades realmente ocurran, ¿verdad? Así que lo lo que mi deseo es que esto se aclare lo más rápido posible para, para deslindar responsabilidades y no tener que levantar o, o, o juzgar o prejuzgar que es lo que eh, justamente a nadie le gusta que le hagan. ¿no? Juanma. Sí, yo quería meter de vuelta al mundo Olimpia, Fede, a, a Ricardo. ¿Qué tal? Juanma te saluda, Ricardo. Y preguntarte por qué... Bien, bien. Es un tema de debate amplio también, incluso aquí en la mesa. 
Eh, la, lo de Julio César Cáceres, eh, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué, ¿Qué pensás de él con relación a, al cargo que está ocupando hoy día? Nada más y nada menos que entrenador principal del Club Olimpia. Bien, yo lo veo bien. Eh, hay que ver, eh, hay que verlo un poco a Julio también eh, manejando crisis, ¿verdad? Y él, obviamente, que se va a ir siendo, se va a ir puliendo, pero, pero me gusta su, su, su estilo de juego, ¿verdad? Él cambió completamente lo que venía jugando del anterior entrenador eh, y tiene y, y tiene cosas eh, que que se identifican con el olimpista, ¿verdad? Eso de buscar y de jugar bien y, y, y de salir a proponer. Así que él, él vino obviamente y tuvo una oportunidad en un momento que seguramente no lo iba a tener si es que las cosas venían bien. Entonces eh, creo que es una gran oportunidad para él y, y va a tener que ir demostrando partido tras partido eh, lo que él le puede dar a la Olimpia, ¿verdad? Por de pronto está y tiene esa oportunidad y, y en la medida que él eh, sea inteligente para manejar las situaciones seguramente va a ir progresando yo lo veo con, con, con buenos ojos ¿no? está Ricardo, por último nos envía aquí Cacho López un eh, amigo oyente fanático de Olimpia, de ir a la cancha dice, a Hugo Talavera la preferencia le editó HDP sí. siendo de T Nunca olvidó eso, sí recordamos, fue en el 2005. Los mínimos fue eso, Federico. Horrible. Fuera, fuera, le dijeron. Yo estaba hablando de eso. Ah, pero, sí, bueno, cuando después contrataron a Kise. Sí, sí porque fuerte. la televisión lo enfoca hasta la vera, pobrecito, sin reacción en, en el banco de suplentes. Sí, 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 sí. Todo el estadio gritando. Cantaban ese, y no te queremos a vos. Ese sí, que sí, es fuerte. Sí, fue. Y ayer, ese, ayer, ayer fue... Ese y el Nino Arruga. Ese y Nino Arruga, ese ah, evento. Sí, cuando sí. Cerro pierde mal contra River en la Copa, también lo insultaron. Pero... Tuvimos, eh, yo sí. estuve en aquel Cerro River. Sí. Le tiraban de todo. Exacto. Eh, a Nelly Pompido, cuando perdió contra Alianza Lima de local, que ha de recordar Tabarelli, le tiraban de todo también en saliendo de la preferencia. Había sido campeón de la música el año pasado, ¿no? Sí, sí. Y ese fue el último partido de Pompido en aquel ciclo. Y bueno, ahora lo de Roque. Que famoso fuera Chiqui en la Copa Sudamericana. ¿Te contra Católica? Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Eh, jodido, Ricardo, ¿no? Eh, cuando, cuando están a favor, aplauso lindo, pero cuando están en contra, es difícil. No, lo que pasa es que la historia de la Olimpia es tan rica y la mochila también, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar eh, uno tiene que estar un poco... Por eso que la Olimpia no es para cualquiera, ¿verdad? o sea, un club como Olimpia con las exigencias que tiene y la mochila de, de pertenecer eh, y ser parte de, de, de un club que, que tuvo tantos grandes jugadores, dirigentes, eh, técnicos, etcétera es pesada, entonces uno tiene que estar preparado eh, mentalmente muchas veces eh, solamente que, que hay, hay límite y límite, ¿verdad? Pero pero es parte, y un jugador que va a la Olimpia eh, tiene que estar curtido y, y prepararse para este tipo de cosas, porque la gente es exigente por la historia del club Ricardo, ayer ya los campeones del 79 eh, consiguieron, bueno en este caso la fue una iniciativa de la Comisión Directiva de, de Cardona de otorgarle un sitio del que dado a estos jugadores del Olimpio, hay jugadores como socio vitalicio, y bueno, preguntarte si ustedes también los del 90, los del 2002, están a la expectativa para también ser declarado como socio, socio vitalicio, ¿no? Porque eh, feo me parece también es que ustedes que eh, formaron parte de la rica historia del Olimpia tengan que estar pagando entrada, por ejemplo. No, de hecho que no, tenemos un carnet, ¿verdad? Pero sí, claro, sería eh, ser, ser, ser parte, de, ser vita, socio vitalicio de la Olimpia, obviamente, ¿verdad? Eh, sería para nosotros un, un orgullo y, y, bueno, felicitar también a, a Miki, a Miki Cardona, que está empezando. Y prim, en primer lugar, felicitarlo por haber agarrado el Olimpia. Yo no, no sé qué otra persona... Eh, se hubiera arriesgado en este, en este momento por como está el club, agarrar o sea, desde ya hay que felicitarle a Miki porque se nota que tiene un, un amor incondicional por el por el club, ¿verdad? Eh, y después también estos homenajes que, que lo está haciendo en vida, ¿verdad? porque eh, realmente eh, uno pasó su vida por el club Olimpia y después, yo que estoy del otro lado ahora, me doy cuenta de que valió la pena. ¿Por qué? Porque la gente me conocía a mí, yo hoy conozco, empiezo a conocer gente saliendo, recorriendo el país, y, y uno, bueno, ve, eh, palpa, toca el, el reconocimiento de la gente, y estas cosas realmente son caricias al alma eh, para un jugador, en este caso... Eh, 
que nos pasamos prácticamente nuestra vida en el club, ¿verdad? Así que es un gran reconocimiento y, y alentarle un poco a Miki a, a que también él pueda tener el temple y la sabiduría para poder llevar los destinos del club y, y a los olimpistas. Este es el momento donde le necesitamos a todos los olimpistas que estemos juntos para poder nuevamente ponerle a la Olimpia en su sitial. Gracias, Ricardo, como siempre. A ustedes, que sigan los éxitos. Ricardo Tabarelli, 11 con 50, estamos hasta la, cerca de las 12 con eh, el Super Sábado a través de la BCTV, luego se viene el noticiero, el trabajo de todo el departamento de prensa de los sábados, con todas las informaciones, por supuesto, como debe ser. Eh, diferentes cosas, che, Garnero fuerte, ¿eh? Garnero habló sí. del tema de los cheques, ya se también, también se descargó. Eh, la gente se calentó aquí, aquí en el WhatsApp porque todos los jugadores estaban reclamando al árbitro y Roque intercambiaron camiseta con el rival. Sí. Eso nervó a la gente, dice sí. eh, alguien. Después me decía Matías, que va mucho a la cancha, Matías Lescano, que el tema empieza cuando los chicos estos se ponen a discutir con un pasapelota y le tiran una botellita al pasapelota. Y ahí salen todos los jugadores. Y ahí ya empieza con Roque. Pero el tema comenzó con el pasapelota que le comenzó a... Era unos jóvenes los que estaban en la preferencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién te rinde cuando tu trabajo es peligra? Dice aquí también. Para muchos olimpistas ser cercano a HC es traición. Fuera Roque Cartista, como le gritaron ayer, dice. Para mí le ¿Por qué entonces Ru Roque nunca aclaró? Dice. Eh, hubiese dicho que no iría a libertad de punto. Eso es lo mismo que me dice el amigo Luis Olmedo. Saludo para Luis. Que si él hubiera hablado. Eh, por ahí, en verdad, él no habló más. De, después de, más después de la foto. Para mí. Yo sé que cada uno tiene. La última tiene que habló fue la salida del entrenamiento. Claro, yo, yo sé que. Eh, es la vida de él. Yo no me meto en la vida de él. Claro. Yo, yo no me meto en la vida de él. ¿Qué foto decís? Foto con Carlos. La foto con Carlos. La foto con Carlos. Yo creo que le faltó tanto. Yo creo que hasta eso fue peor para Lincha que aquella novela que después eh, eh, todos dijeron que fue mentira, que no existió y todo eso. Pero él reconoció que existió eso. No, no, claro, pero. Estaba, pero, está, estaba pero para está, una solución de claro la Claro Pero si acá dijimos, acá hicimos la crónica de los hechos. Pero él siempre. ya estaba. Él siempre estuvo. O sea. Todo lo de Sudáfrica 2010, la gente sabe perfectamente... No, que no, no, una... pero ahora, pero ahora sí, pero, diferente, pero es diferente. Eh, al, al lado de quién salió, pues. Una cosa con Carta, otra cosa con Aldiana y... No, no, pero, pero pasa esa, que hay un tipeña. quiebre con el tema de... Y hablando, de, hay, hay equipo, por ejemplo, sí, poniendo sí. el tuiteo uno de los... ¿verdad? Mm. Eso me parece que fue más tocante para el hincha de Olimpia que eh, la propia historia aquella que después de Roncota que volvió a jugar en Olimpia y compañía. ¿Qué para... decía Juanma? No, eh, que eh, la rivalidad entre Olimpia y Libertad se recrudece con el tema de, de la sanción a Trovato y que fue una jugada de Horacio Cartes. Eso fue algo que está instalado. Para mí le faltó tacto a Roque porque eh, se habló en su momento de su posible ida a Libertad. Mm. Bueno, eso se aclaró. Él habló, dijo que eh, eh, se, se quedaba por a, hasta diciembre para cumplir su contrato. ¿Para qué se saca la foto? Si bien, así como dice Federico, es su vida, es su eh, accionar... En, en el día a día le pertenece a él claro, pero no, venía no, claro. venía una situación bastante complicada se hablaba de que estaba para ir a libertad el año próximo o está para ir a libertad sí. y justo se saca la foto con Horacio Cartes ¿qué va a pensar si el, el hincha de Olimpia no, él está en la parte política está hablando en la parte política o está firmando su contrato para el año próximo y Olimpia está peleando para ingresar a la Copa Libertadores o, o ir a la Copa Sudamericana. Ese es el punto. Y, y ayer fue justamente contra el rival. Para la gente de ABC TV, eh, novedades del fútbol pero, de primera. Pero, Tiburón ratito. Torres, nuevo técnico de resistencia. Sí, pero un ratito también, Federico. Tiburón no Torres, nuevo técnico. ¿Cómo? Un ratito sobre el caso Roque también. No, no, pero porque... esperamos, sí, no, no, quiero sí. informar nomás que okay, okay. lo acaba de presentar eh, ya en su sitio eh, a Tiburón Torres de resistencia. Bueno, entonces Tiburón a la primera división. Sí, Ariel. No, quería decir un tema Roque. Eh, eh, Contrapartida del análisis de Roque, de, de Johnny con respecto a Roque, cada fin de año, por poco, no sé, nos iban eh, de peregrinación a la, hasta la Virgen de Luján, los olimpistas para decirle, che, Roque, por favor, seguí, seguí, un año más, un año más, un año más. O sea, el compromiso de Roque con Olimpia de ninguna manera puede estar, en, a mi modo de ver, en discusión, porque es un, es un jugador que dio todo, eh, 40 años sigue jugando, tetracampeón. Eh, Pero el momento, ver, Ariel, ¿eh? el momento. Esto no pasaba nada si Olimpia estaba bien. Eh, si Olimpia estaba para ganar el campeonato, que se saque foto con, con, con HC, con Ayana, con, eh, con, con Santi Peña, con todo el mundo, no pasaba nada. Pero el momento. Pero el, tema es, el, el, el tema de su relación con Carter ya se blanqueó cuando estuvo a punto de irse. Que no se dio porque los dirigentes de Olimpia cambiaron todo nomás. 
¿Y qué es lo que tanto la foto va a, a generar algún efecto? Si ya se supo ¿Vos, que... ¿Vos no viste que vos solés ver las redes sociales? ¿No viste lo que mal. generó la foto? Pero fue peor el momento lo que generó Federico cuando, cuando se no, hablaba de que él se dio libertad. No. Es la continuidad. Lo de, la foto, lo de la foto fue más o menos como algo... Eh, pero sí, una no. cuestión... Porque ahí, ahí aquello, está. como te digo, quedó en un trascendido de lo que conocíamos la historia, que después fue frenar, que no fue tan así, que hubo un ofrecimiento, pero que... Pero lo de la foto es contundente en el estado de, de ánimo de... de del hincha, del que va a la cancha, del que no va, porque la primera vez que nos insultaron ya fue en un partido en el defensor del Chaco. Ya hubo una, una especie cuando retornó Roque Santa Cruz. Yo sé lo de Carte, por sí. supuesto que lo de Carte. Pero todo el mundo reconoció, en el par de Federico reconoció, reconoció Roque. Reconoció en aquel momento el propio Brunote, que hubo una propuesta de, sí, de, sí, de sí. libertad. No, no, pero decir, no, lo, lo que no reconocieron que se cerró que ya estaba para ir a jugar Libertad la Copa eso Sudamericana no, eso, no. eso no, no, pero esa fue la parte más esencial de la historia pero, porque lo, lo, lo otro, lo otro pero la gente, acá fue no, el tema de la intención de Roque no, el lo, tema, lo, lo otro, que claro, no tiene relación claro, pero, pero, pero lo que nos reconocieron y, y, y eso creo que el, no, no digo ya el hincha sino que consume los medios se dio cuenta que fue real el tema que Roque estaba para jugar la Sudamericana y que la revuelta popular en Twitter fue que frenó Sí, el tema claro totalmente eh, claro y, y eso, eso también no tener razón que sí. eh, ahí está la famosa foto sí. tener razón que el hincha eh, se dio cuenta que Roque quería ir sí y todo el tema estaba de sanear darle lugar a los jóvenes había una deuda que Libertad iba a resolver esta foto eh, ya de, hay gente muy resistida ahí por mucha sí. gente entonces con, yo comparto con Johnny era un momento en el que el barco se estaba hundiendo y es como que eh, ¿Sabes qué? Me, me, me importa un bledo, el año que viene me voy a libertad, más o menos así era. Así mismo. El tema, eh, sí. ¿cómo tomó eh, cierta gente el tema de la foto? Lo tenemos que dar, pero está lindo porque tenemos mucho. Tenemos lo de Garnero, eh, que también se descargó. Eh, Carlos Polo, ¿qué, qué, qué mal arbitraje de Carlos Polo, ¿eh? No, no sé cómo lo vieron ustedes. En campo de juego, Federico, se lo notaba... Eh, se nota que viene de arriba. Pero una cosa es de dejar de, jugar. De dejar jugar. Otra Federico. cosa es una carnicería permitida. Sí, Totalmente. Sí, sí. Pero Pero él, tengo mucho él, él, él tiene ese gesto de que eh, se, se, se dispone siempre para cobrar y, de, y deja seguir. Y eso. Confunde a, a los jugadores. Claro, confunde al, al jugador. Sí. Vos tenés que. Bueno, Siga. Sí, no hagas gesto. Yo te entiendo, Pero entiendo, entiendo. Siempre parece que va a llevar el silbato a la boca. Que tiene una duda y que después él mismo sale de la. Y después el tiempo que se perdió, él tuvo que dar muchas explicaciones a los jugadores en el penal de Tito. Mucho sí. tiempo se perdió y ya pitó, ya vio, ya se ya revisó el bar. ¿Cuál, ¿Qué es lo que tanto va a explicar? Ya está. Estoy de acuerdo. Él, él cuando fue... no, nueve minutos después, por ahí se... no, Muchísimo, no, fue más de minutos jugaron por eso. Cuando va al, al, al monitor y después hace el gesto del penal, allí él fue terriblemente manoseado por los jugadores de Olimpia. Y un árbitro no puede permitir eso. Bueno, acá dice de la Core Mono, pero no olimpista, dice por el tema que. ¿Qué digo que para él fue penal? No, está, está, no, está hombre, por el de tema de eso, sí, hombre de fútbol. Fue el partido contra Libertad. Mono dice sí, para mí fue penal. Ah. La rivalidad se agrandó tanto. Y Olimpia Libertad es casi como ser Olimpia para la Olimpia. Eh, a ver, acá dice el amigo José Foy, hincha de Libertad, ferviente. Le dicen traicionero a Garnero y le echaron debiéndole fortuna. Son muy simpáticos, dice. El amigo Foyce. Ayer Garnero vi tu mensaje, entró justo cuando Cardona estaba hablando. Sí. Entonces, no, 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 no hubo nada allí. Eh, por el estilo está Gerardo, porque hay campeonato, ¿eh? Acá tenemos a Juanma de Cerro, Gerardo Guaraní, Guaraní rumbo a Villarrica. Hay una confirmación eh, de Cerro, un título no A ver, dale, dale, dale. No, no, una confirmación. Título por no, favor, no, sí, que, sí. que importante, por favor. No, adelante. no, no, lo, lo de Beto, no llega para mañana. No llega, hay quien no juega. Llega para mañana. Y esa es la duda. Esa es la incógnita. Franco o, Franco o Alan y. Y, y Enzo. Él entra en Jiménez. Sí, señor, exactamente. Pero ah, no la pucha no llega ya, ¿eh? ¿eh? Gerardo está. Gerardo. ¿Qué tal, Federico? Un saludo para todos y, por supuesto, a la gran audiencia de ABC Cardinal. Efectivamente, aquí desde la sede del Club Guaraní, hace instantes culminó la conferencia de prensa que habitualmente ofrece Fernando Cubero previo a cada partido. Y se marcharon todos a almorzar. Eh, la segunda planta y sobre la avenida Usted allá la, en la sede del Club Guaraní todo el plantel completo 28 jugadores porque lleva a todos el equipo va a ser el mismo el que había aparecido ante River se recuperó Guillermo Benítez el, anteayer se había, el día jueves se había retirado de la práctica no culminó por una sobrecarga muscular en el gemelo lado derecho Ayer no trabajó, hoy lo hizo normalmente. Y justo cuando llegaba aquí, me encontré con él, pude cruzar algunas palabras. El, uno de los 
es decir, el único compinche, por decirlo de alguna manera, un término es, eh, misionero, compinche de la zona de Argentina, eh, del plantel que tengo, eh, Guillermo Benítez, el argentino nacionalizado, este paraguayo, me decía que hoy trabajó con absoluta normalidad, que pasó la sobrecarga muscular que tenía y va a jugar el día de mañana. Y el equipo saldría entonces el mismo que fue ante River, con Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, bueno. Guillermo Benítez, Josué Colmán, Fernández Cedrés, José Florentín y Alberto El Pirú Contreras, Alfio Oviedo y Fernando Fernández. Habló este Cubero, como es habitual, que van a, vamos a por todas para este, traer los puntos en disputa en Parque del Guairá. Y también se refirió un poquito a lo que suele ser los partidos que se dan en el parque, de eh, friccionado, de, de partido que se juega mucho en el medio campo, de una pista dura, en fin, todos esos detalles que se suele apuntar previo a un partido. Repito, la misma configuración apunta Jubero para medir mañana a Guaireña en el Parque del Guaira, Federico, compañeros. Bueno, eh, el tema, ¿cuándo, ¿cuándo está lleno Guaraní, decía Gerardo? Ahora fueron a almorzar, tipo, a ver qué hora es ahora, son las doce y... Y poquito. dos minutos. Sí. Y tipo la una y media, una cosa de esas van, porque en estos momentos se están sirviendo el almuerzo, y después ya suben al bus de Nuestra Señora de la Asunción con destino a Villarrica. Primera vez, esta es creo que la tercera vez que va a Guaraní a Villarrica y es la primera vez que lo hace un día antes. Normalmente solían ir en el día del partido. Hoy para este encuentro lo hace un día antes. Y repito, lleva a 28 jugadores, incluso Miguel Benítez, que sigue su proceso de recuperación, está para retornar Dios mediante el año que viene, porque tuvo una delicada lesión de meniscos en la rodilla izquierda. Incluso él forma parte de la delegación y todos los chicos de la reserva, el caso de Milton Maciel, Alan Pereira, el arquero Ángel Sánchez, tres, cuatro arqueros. Eh, lleva todo. Cubero eh, a, a la excursión. Bueno, qué lindo está para allá al interior, che, ¿eh? Sí, Mira, sí, está sí, el, el ambiente, tengo una gana de viajar al interior. O sea, ahora mismo, pero, pero sin, sin trabajo. O sea, mi olla. No, pero salgo, salgo ahora, salgo Relax. ahora. O sea, ya a las 5, el quincho de rock salí, te pero, pero, voy. Una... Vos sabés, Federico, tenés que ir. A la zona de Paraguay, eh, 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 ahí mi, mi suegra tiene en Chapucay ah, mucho pariente. Oh, Hay un tipo balneario, un arroyo por Sí, no, lo más Lindo, lindo, lindo. ¿Eh? Lo más hermoso de la zona es... Eh, Chapucay tiene unos cerros, está la, la, sí. la locomotora, la estación de tren vieja sí. ahí, pero se huele una cosa, hermano. No, no, otra cosa es. Ah, ¿Vos sabés, Fede? La cosa es sí. descubrir un camino al, al local ¿Al interior? Suelo irse. Sí, al, 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 hacia Cacupa, hacia la Serranía. Cerro, el camino, el camino eh, Alto Samber. ¿Vos sabés, Federico, que en un momento dado oh, dije a la pucha, ¿dónde puta estoy? Yo, yo hice alguna vez, yo hice alguna vez ese camino. Federico, eh... Que me digan lo, la gente de la zona y sí. que hace ese camino. Alto Samber. Cuando voy cayendo a Samber, dije arriba y vi la ciudad, y Samber parecía una ciudad Pero... portuaria europea, no sé, me parecía que yo estaba en, en Europa. En serio, así, no, con, con el una lago, locura. con el lago y viendo sí, de arriba. ¿eh? una locura y viendo así las casas, y parecía una ciudad Hay portuaria. tipo colina por ahí, ¿verdad? ¿no? Sí. Hay muchos de nivel. Alto, sí, y después me dedicó el trayecto, vos, rodeado de cerro y verde, 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 una paz, una paz. ¿Qué gana? ¿Y vos, Johnny, tu lugar eh, acá en preferido para ir al interior? Sí, también. Es zona de la cordillera, Federico. Hoy Carina. zona de Paraguay. Realmente Llega, para... Llega, Llega tiene su zona, ¿verdad, Gerardo? Sí, sí, sí. Es riquísima esa zona de, de, de Paraguay y cordillera. Y sí, yo tengo, tengo este, mi lugar en el mundo, que es mi, mi pueblo. Eh, para que la gente sepa... No, dijo, y acá hay... Dijo, ah, claro. Acá hay, acá hay. Sí. Eh, conocido mundialmente por... El machizo... <risa> no, 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 ya me pierdo. El, no. el, el, el 35 a 0. Claro, por, por la, eh, la liga más, con más goles de, de la historia. Sí. La capital la del gol. La ciudad del Oropel y la capital del gol. Y conocido eh, a nivel nacional por el tristemente célebre... Ah, no, por favor. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba? El, el loco la, del Montero. El loco de la Montero de acá, ahí, sí... 
Él, él, él falleció hace poco, ¿verdad? Falleció, sí. Domingo, sí, domingo tarde de noche, Johnny. Sí, señor. Domingo José tarde de noche. José Vidal Céspedes. La mezcla de alcohol con eh, ansiolítico. Qué sí, señor. Y, impresionante, ¿no? no Vos sabés que hace poco estuve leyendo de vuelta sobre ese tema. Qué tristeza, viejo, ¿no? Toda la ciudad recorrió matando a gente. Impresionante. Bueno, ¿y Juan tu lugar? ¿No hay, ¿Está con bueno o no hay cinema? No, eh, a mí me gustó Paraguay. En, en el, el Paraguay también, ¿verdad? Yo, yo fui mucho a Colón de los Vidos de chico, pero ahora de grande me fui a Paraguay Darío, y una cosa da, hermosa. Darío le invita a su sí, valle. Sí, sí, sí. Darío Ibarra, nuestro compañero. Hermoso. Ah, qué lindo, che. Ojalá sea real Oye, alguna vez uno, uno se despierde, abre la ventana y... Te, te mete un soco el, el cerro hermoso eh, no, y, y, y el, la, la temperatura en, en, sí. en ¿No el verano aire, eh? no, no, no acá la sobrana me dice se llama Nadine de Pilar me gusta a mí papá de Pilar vos de Pilar no conocemos te ¿eh? dice una claro. materia pendiente increíble primero quizá porque la fiesta no hawaiana. tenés parientes Después porque el fútbol nunca nos llevó ahí. Y no solamente eso. Y tercero, dijimos... el tema de los caminos. Claro, el, el, el aislamiento. Ahora dice que está por terminar, pero hace cuánto yo escucho que está por terminar. Yo me acuerdo. Eh, tengo. Nadie aquí... conoce a Capilar, ¿verdad? No, no, no. ¿Viste? A Canal 9. En cada noticiero aparecía este señor Encina, periodista de esa zona. Mm. Y en cada cobertura, que la ruta estaba clausurada. Y uno sí. se quedó con esa imagen desde chico. Pilar que dio grandes futbolistas Primeramente Roberto Cabañas Después Hugo Arizuela Yo fui en auto, dice el colega Juan Jo Pérez Realmente buena ya está, dice la, la ruta Pilar uh -huh. Está mejor eh, Encarnación está muy linda también No, Encarnación, Encarnación es top, hermosa eh, Javier Ferreira Javier Ferreira Me contó un pilarense que trabajamos con el cuerpo sana Me contaba que competían Quién hacía el cumpleaños más grande, Roberto Cabañas y Javier Ferreira <risa> En Pilar, en serio, dice que era una cosa pero terrible. El... Los otros van en Colombia con eso. Después ya Roberto en Boca. ¿Qué es eso? Car Carlos Lorenzo Ojeda también en Pilar. Carlos Lorenzo Ojeda de Pilar. Sí. Eh, sí. Nuestro amigo Hugo Brizuela también o no? Sí, Hugo, también. Rolando Brizuela. Es decir, Rolando, Rolando Azaps. También. Sí. Que está en Ecuador ahora. El Toro Cabral, el Toro Vicente Cabral que le hizo un gol a Brasil jugando para la selección paraguaya. Y después, grandes basquetbolistas, por sobre todo de, 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 de Pilar, también hay que reconocer eso. Así es, así es. Saludos para la gente de Pilar. Emilio de Santos. Nos escucha mucho la... también. A ¿Eh? a los liberteños. Emilio dos Santos, pilarense, un puntero derecho rapidísimo, ya fallecido, que se había llegado de, 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 de Pilar. Exactamente. Bueno, está Gerardo, eh, te sumamos más tarde. Sí, voy para, voy, voy para... Te esperamos, eh, hermano. El sábado... El super sábado. El eh. sábado gigante, el super sábado. El sábado gigante de Don Francisco, el super sábado. Ah, Dale. Super sábado, sí, sí, sí. Tranquilo, bueno, saludos para toda la gente del interior que nos está escribiendo. Eh, aquí dice que Roque es buen jugador que tampoco vino gratis al club. Hasta ahora no ganaba importante para el club. El instante lo de Garnero, tenemos lo de Jubero. Eh, Ariel Julián Casante nomás ya con Roque, dice... Yeah, al final veo. Si Olimpia estaba por comprar el campeonato, la foto no iba a recorrer las redes. Si le critico a Roque, me putean. Si le elogio, me putean también. ¿Qué carajo lo que quieren? <risa> ¿Qué? Para no vaya a ser. Va a ser peñístico. Eh, bueno, está bien, cada uno trae su camino. Te, ¿Te acuerdas cuando yo critiqué a Edo, Roque, eso que no hicieron nada por, ¿cómo se llama? por, por los jugadores general y con Pero me mandaron a la China. Y ahora ¿Está que bien? Yo ni... Defina que lo que quieren, muchachos. ¿Recuerdan, no, la nota no, que, no, ¿Recuerdan la nota que le hicieron al loco Gabriel González? Dijo que ya era momento que le dejen a Roque y que si seguía terminaría mal, dice. Mm. Roque se pasa sí. riéndose o cambiando la camiseta mientras estamos perdiendo. Contra Flamengo casi le mataron a su compañero y él ni fue ni fue. Esto lo están diciendo los, los oyentes a través de WhatsApp. ¿eh? Sí, señor. Así es, Federico, que realmente eh, mucha gente dice que él está ocupando espacio que de, 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 a esta altura tiene que ocupar un joven. ¿Y para qué es lo que le ruegan que sí, Andro? Yo quiero saber. Cada vez que le anuncia y todo el mundo le ruega. Los olimpistas. Que siga, Roque, que siga un año más. Dale, Roque. O, o vuelvo a decir, es el momento. Ahora, 100 personas, creo que 97, ahora. con la indiferencia le, sí, bueno, le, le van a responder a Roca. Ahora, pues ya lo hubiesen dicho la vez pasada, ya comienzo de temporada. Pero no sé yo por el tema del coqueteo con libertad de Andes. No, pero ya ni siquiera lo, no, se apunta todo y, a eso. Y aparte, y aparte, ¿no? al rendimiento aparte, ya, aparte al claro, rendimiento. hay dos cosas, porque si él coqueteaba con libertad, pero era el que hacía cuatro goles por partido, no pasa la nada. gente decía, no, Roca de Olimpia, de Olimpia no se va, es, esa sí, famosa sí. canción. 
Pero está también el rendimiento. El rendimiento de todos. Olimpia no ganó ni un punto local. No, perdió. Ocho. Ocho Eso es lo que partidos. me decía también en la pocha. ¿Qué quieren que se le aplauda? Dice el... un oyente a través de WhatsApp. ¿Quieren que se le aplauda? No ganaron ni un punto de locales. En Cerro Porteño costó desprendernos de nuestro ídolo, nuestro ídolo Nelson. A Edo. Claro. Se refiere a Nelson Aedo. 12 con 10 está Bruno. A ver, ¿qué tal Bruno? ¿Qué tal Federico? ¿Cómo te va? Un a saludo la especial a la audiencia, a todos los muchachos del Super Sábado. ¿Qué tal me bien? Bien, qué bien salimos, che. Me entusiasma esto, ¿eh? Salimos muy bien. Bueno, estamos probando una nueva alternativa de sonido. Que es el que te instalaron también a vos, Federico. Sí, sí, para la, para la frecu frecuencia modulada. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pero qué tipo de señal? ¿De estudio? de ¿Por teléfono? ¿Cómo va? Eh, yo por... diría que señal teléfono de cancha. No, no, no. No, mejor, teléfono, ¿qué va a ser teléfono? No, 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 no teléfono eh, celular, sino que eh, teléfono con Paco mejorando. No, no, yo no, creo que no, está no, 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 casi no. al nivel de cancha casi al Cancha, nivel. cancha, cancha a ver, Vamos a probar, por ejemplo Señores, arrancó el fútbol Comenzó Cerro Porteño 2 de octubre ¡Gol! ¡De Guaraní! Escucho, gol de Guaraní ¡Gol de Guaraní! Bien, Ariel, ahí con el eco ¿eh? Bien, bien, tal? bien, bien Muy bien, muy bien eh, Te diría que Nivel de cancha real diez. Sería un 75% Y con el eco fue en un 90% ¿eh? Ah, un 90%. Vamos a probar otra cosa. Sonido de automovilismo, sí. No, y después ya les dejo, muchachos. A ver, a ver, a ver. Señores, el Trans Itapúa en plena competencia. Diego Domínguez encabeza la carrera hasta el momento. Vos sabés que, no, no sé si es por la motivación, ¿verdad? Pero te juro. Y acá los muchachos movieron la cabeza en forma afirmativa. Te digo, Bruno, que salió mejor el automovilismo que el fútbol, ¿no? ¡Coche! ¡A la vista! ¡Coche a la vista! ¡Coche a la vista! ¡Coche a la vista! ¡ABC Motor 360! ¡Mejor tiempo de la carrera! ¡Diego Domínguez! Estamos, estamos. Bien, 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 bien. <risa> Está por acá Cupé, Bruno, ¿verdad? Eh, ya retorné de acá a Cupé, Ariel, ah. y estoy en la bella ciudad de Itagua. Ah, qué lindo. Bien. Estaba hablando justamente de la bondad del interior. Foto, qué gana de ir al Estamos interior, acá hermano. Salamillo. Salamillo. Gran saludo para Salamillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Buen día para ¿Cómo todos. ¿Cómo está, don Eduardo? Un gran abrazo. Aquí bien, de la capital de la República. Un asadito acá con. Eh, ah, la puta, qué bien. Che, qué con bien, el jefe. Qué bien. Qué bien, qué bien. Imaginábamos eso, ¿no? Está bien, está sí. bien, está bien. Pero después del mes que pasamos, hermano... No, por supuesto. Eh, se, no, merece, es, se merece un momento de gozo. Celebrar. Con la familia. Sí. Saludos, muchachos. Queríamos simplemente probar uh, este equipo que... Bueno, vamos a utilizar también, inclusive, en las canchas. Y en el próximo pro proyecto que estamos a punto de lanzar y que lo vamos a anunciar el lunes. Eh, Roque Santa Cruz, si pueden hacer un sondeo... Roque, ¿qué, ¿qué opinaron ustedes sobre el tema? Y tenemos opiniones eh, diferentes, Días. ¿verdad? Eh, para mí ya hay un negaste ya que es irreversible, eh, más que se da con no, el no, tema. No, pero yo no me refiero a eso, Federico. ¿A qué te referís? No, no, el desgaste está. Sí. Pero yo ya paso a lo siguiente. ¿Le conviene continuar a Roque en estas condiciones? Y por eso te decía, te ponía como título que a raíz del desgaste irreversible que hay, no le conviene, porque yo Pero tampoco... Es la mayoría. Yo tampoco, sí, yo creo que hay una gran cantidad. Yo tampoco veo... No, no, Bruno hacer que... un sondeo, no, no, no. no. Hacer un sondeo, Federico. No, 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 no. Pero una cosa es la gente que está acá. Acá el sondeo no, que se está pero, haciendo... Pero se, según el no. video... Acá los mensajes que estamos recibiendo es un 100 a 0. No, no, no. Hace por teléfono, Federico. No, déjame a mí manejar acá de el tema de WhatsApp. La, pucha. Te pido. Lo, la gente de WhatsApp, la gente de WhatsApp el sábado eh, es muy es muy importante acá en la vida del Super yo Sábado. Sí. Entonces. Yo sé. Sí, porque después te llama el otro día. Pero te ¿verdad? pido como oyente. Sí. Porque el que llama por teléfono es otro público. Y vos haces 10 llamadas y hacerle 10 WhatsApp porque en el video donde se lo manda a 
sabemos a dónde a Roque Santa Cruz. No, es que toda la preferencia, o no sé, yo ni, yo ni estuvo ahí. Sí. Pero yo veo tres, cuatro personas, creo que le arrojaron inclusive hierba, ¿verdad? A Roque Santa Cruz. No, eh, ese momento ocurrió después de un, no sé si es diálogo o, o discusiones entre un chico. No, fue el pasapelota. Pelota con o sea, tío, que Ma Matías, Matías Lejano que estuvo ahí, nos contó que arranca con el pasapelota, le tiran algo al pasapelota. Sí, una botella. Y ahí, ahí los jugadores salen a defenderlo. Exacto. Y ahí ah, se produce, ahí se produce se el grito. Roque y lógicamente el, esa calentura de la derrota de, del arbitraje eh, me parece que también llevó a que eh, ah, pero, esta yo, yo, yo comparo el, 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 el tema de Roque comparo con la gente de Olimpia con el maestro Tavares vos, vos, vos escuchás a los goleadores uruguayos a, a, los, a los actores los, no no se no se vio no se vio nadie eso es lo que hizo el maestro y ahora lo de Roque es como que no se vio nada lo que hizo el tetracampeonato no, el Garnero, récord de goles los cuatro goles que Garnero, le hizo a Cerro muchacho muchacho Garnero la conferencia de, fue, de Garnero fue muy fuerte ayer. Sí. Pero yo le quiero le quiero hacer una pregunta a Johnny para dejarles. Johnny, ¿fue la mayoría de la gente del Olimpia en la zona preferencial la que le criticó o le abucheó o, 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 o lo puteó a Roque Santa Cruz? No, 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 no. Solamente bueno, ese, ¿viste? ese grupo. Entonces, hace, hace un sondeo. Porque yo he visto cuatro personas, cinco, ponerle que fueron los que le gritaron. Y a uno en especial que Roque se fue y le, le contestó y le, le... No sé si hubo un desafío, pero estaba caliente también Roque, que se entiende por la adrenalina, ¿verdad? Después se sumaron otros, Bruno, cuando Roque también se metió. Si sí, Roque no, no, no hacía ni un gesto, no se metía en la discusión, mm. solamente se quedaba ese grupito. Pero después eh, aparecieron otros también para, para sumar la discusión. Bueno, pero eh, Johnny, eh, ¿fue la mayoría o no fue la mayoría? No, 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 mayoría no, mayoría no. Bueno, yo le dejo. No, no quiero. Yo no. Vos sabés que no soy parte del Super Sábado. Ahí Federico es el que maneja el tema. No, no, por favor. Acá la, la, la directiva sigue siendo la misma a pesar de. No, por favor. De cierta ausencia. Le dejo, por muchachos. Eh, disfrute. Bien, bienvenido, entonces. Disfrute, salió muy bien. Saludos a Eduardo de vuelta. ¿eh? Gracias, gracias. Saludos, muchachos. Buen sábado para todos. Nos vemos mañana. Está perfecto. Mañana, sí, señor. Ahí está Bruno. Justo Bruno cumpliendo con otro deseo, ¿verdad? El tema del interior. Sí, claro. Del interior del país, cuando metió el gol y festejó acá está, bueno, acá en el WhatsApp eh, después van a hacer el tema de teléfono, ¿sí? Sí, 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 ¿Eh? sí sin problema yo Tengo que hacer el programa de la FM desde la galería a que la gente ah, sea sí. injusta tengo que irme un rato eh, a la galería, Ariel ok, ok, perfecto eh, Para el, el show de la galería, FM. sí, sí sin problema. FM vamos a hacer ahí con toda la gente de la 98.5 a mí no me gusta la gente desagradecida, Federico a quién le gusta la gente, o sea ¿A quién le gusta? ¿A vos te gusta que yo ni la gente desagradecida? No, no, no. no, no gusta. Es horrible. Para, para, para Pero mí, el fútbol está lleno de, de personas. Y no sé, por, por eso esos casos. A mí, me dolió, a mí me dolió mucho. Yo estuve como cronista lo que pasó con Talavera. Hijo, pucha, barbaridad. Un ídolo así maltratado. Un tipo que fue capitán que le condujo la primera Copa de América. Copa de Libertadores Olimpia. Lo de Chiqui Arce. Lo de Arrúa. Eh, no sé, me parece que lo de Roque ahora. Me parece una falta de respeto a la, la, la gente que construyeron la... La historia de un determinado equipo. Porque una cosa es que se vaya. te acordaste de lo de Tabarelli? Sí, Tabarelli sí, después no, 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 del famoso sí. gol de Grana. Sí. En el 2005, aquel al ángulo 5 sí. a 0 terminó el partido. También la pasó muy mal. Sí, y por eso él se fue. Y era él se fue ya. Que, claro. Entendió que el ambiente ya no, 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 no le era favorable y agarró sus cosas y se fue. Lo que pasa es que el fútbol está... Yo sé que el, el, el fútbol es momento, es un, pero no, también no se puede... Tóxico, también, pero no se puede ser extremadamente, excesivamente exitista. Y lo que hiciste ayer... Brindaste campeonatos, goles, hoy por un determinado mal momento ya no sirve a nadie, ya nadie se acuerda de eso y cualquiera te falta el respeto. Por en el es, caso puntual por... de Roque Santa Cruz, por ejemplo, para mí no se merece de ninguna manera ningún tipo de insulto. Es uno de los grandes ídolos de la Olimpia. Por ¿Sabes eso... ¿sabe qué te dicen después la gente? Sí. El club por encima de los jugadores, dirigentes, entrenadores. Te dicen. Por eso siempre tenés que ¿Entendés? retirarte a tiempo. Y Roque debió retirarse en el año 2019. Pero o, el, o, o, o el año pasado. ¿Y quién sigue jugando si va a jugar a Libertad? Y sí, pero. O sea, y, y, a punto y, no, a jugar a libertad. Y, y que vaya otro. A, ahora, él se retira. Es más, ya estuvo a punto, ¿te acuerdas? Cuando viene Garnero en el 2000. No, esa vez lo iban a retirar. 2017. Esa vez él lo quería retirarse. Y claro, pero. Lo él... iban a retirar, le iban a ofrecer un cargo dentro del club. Me acuerdo bien cuando Gerardo le hizo la nota en para uno. Él no estaba ni siquiera en el banco. Claro. Estaba acostado a la cancha. Y después viene Garnero y dice, no, yo quiero Roque. Claro. Y ahí nace una unión muy grande entre Garnero y Roque Santa Cruz. 
Justamente. Porque okay, cuando eso ya iba a dejar sí. el club. Porque quiere seguir jugando. Te acuerdas que él, su hermano estaba en General Díaz y salió para ir de... Díaz o a Guaraní. ¿Viste, viste? En ese momento. Vamos a hacer lo que decía Bruno para ser democráticos. Sí. Sí. Acá yo digo que, y sin exagerar, mira que están llegando mensajes una cantidad y vi un solo mensaje a favor de Roque. Después del resto, y, y te puedo seguir leyendo, eh, Cris Ariel, eh, ¿cómo le vamos a ir aplaudiendo a Roque si hizo esa? Roque se merece un desagradecido, eh, no podemos vivir con la historia. Ariel ni habla como si fuera que se le insulta gratis a Roque. Se va con la persona que atenta contra nuestro club. Eh, ¿La historia qué? ¿La historia qué dice? Roque tiene que ir ya a Olimpia. No, la historia no cuenta, digo, ¿no? Ya no hace más nada. No, no, lo, lo que está diciendo la gente. Digo esto porque vamos a hacer lo que dijo Bruno. Las 10 diez, las diez llamadas. Eh, para cumplir, para ser democrático. El tema acá, de, yo estoy leyendo a Ariel que digo que acá, por lo menos, el tema de eh, la adhesión a Roque no, no, no hay. Bien. Trayecto Oviedo Barrero, qué lindo, mira un poco cómo está la ruta, che. Gracias, señor, escuchando la radio. Encima le gusta escuchar un programa deportivo como este en la ruta, ¿verdad? Te vas escuchando. Eh, toda la razón con Johnny. Roque ya debería retirarse. Roque es un lujo para este equipo mediocre de Olimpia. Acá hay otra a favor de, de Roque. No queremos un pleadito de HC en el Club Olimpia. Ariel está viendo que decir, pero el fútbol es momento, así como pasó con Aedo. Si no rendís, todos te van a insultar. Roque es ídolo, pero está equivocando el camino. Eh, ¿Cómo se nota que Johnny está bien metido en el mundo limpio? La cierta a todas. Desagradecido porque el club le debe a Roque, la gente está loca, soy socio de Olimpia. Acá tenés a favor también, estamos leyendo en contra a favor. Acá dice, Ariel ya tiene que ir de Cardinal, dice, ah, pues acá ya, como dice Bericio, ¿qué? No, ¿me, ¿me quiere dejar sin trabajo, hermano? No, tranquilo, tranquilo. Parece que... No, Rocky puede hacer lo que quiera, un caballero, un gran jugador, una gran persona. Lo único que falta es que Ariel pida que vuelva a Raúl Amarilla y a Adriana Samarillo. No, tranquilo, no, no, no es eso. Bueno, ¿qué número tenemos, Ariel, para las llamadas? Tema Roque Santa Cruz. 4151-730 y 4151-731 son las líneas. 4151-730, 4151-731. Eh, sí, señor. 021. Si quieren, si quieren, si quieren hablar, si quieren hablar del tema de Roque. Eh, lo de Roque no es por mal momento, fue por diálogo y demás con HC. Se el colega. Él tenía que retirarse con el teta campeonato, sí, señor, dice otro colega. Me ayudó mucho para ganar el campeonato el fin de año pasado. ¿Quién? Y Roque. ¿En qué? ¿Y que el campeonato con Gorosito? Sí, pues de, de Polente y Recalde fueron las grandes figuras, ¿eh? Polenta empujando. Tito, Tito, Tito Torres. No, Tito fue el tema de la Polenta. Pero Recalde y Polenta, me parece que fueron las grandes figuras. Roque en los anteriores. Hay uno que lo gana el solo. Bueno, incluso hace el gol contra Guaraní de la consagración. Tres locos de preferencia no define la mayoría de, la, eh, de los olimpistas. Eh, saludos desde Juan de Curitiba Ahora sí, saludos Juan Acá ahí de Buenos Aires Ya se tiene que retirar y ayudar al club Desde USA El problema con Roque es eh, su vínculo con el mayor enemigo de Olimpia ¿Viste? ¿Viste? Eh, El que molesta es que justo cuando el barco se hundía Él empezó a abandonar para más en libertad Dice otro oyente a través de Whatsapp Está Vamos. eso del tema sí. de la sanción, la trovato, libertad de tal nivel de Cerro Porteño, para Olimpia. En cuanto a la rivalidad, digo. Así es, Johnny. Sí, señor. Más allá que Juan Macure Cerro le, le, le dio en el, en el sí. ojo con la rivalidad. Totalmente. Eh, saludo para Juan Mojica, eh, él siempre atento, y tiene razón. En su momento Roque dio a entender que no tuvo nada que ver que le pusieron como chivo expiatorio y que la directiva fue quien buscó venderlo a libertad. En su momento el, eh, medio indicó eso, Roque. Sí. Manoseo dijo. Sí. Eh, nos vive Darío de Nueva York. El tema Roque me parece ya empieza con el coqueteo con Cartes, su bajón en el rendimiento y encima en un partido candente se pasó bromeando con jugadores de libertad, dice. Y bueno, ese era pasa que el, fútbol, sí, ¿no? intercambió la remera con Julio Enciso. Por eso parecía que no robíamos televisión y parecía todo marchaba normal, que no nos iba a dar ningún tipo de incidente en el post partido. Y había sido ese fue el foco que ¿Sabe qué pasó? desencadenó todo. Yo, Pero estuvo bravo, ¿eh? Sí. Después. Cuando me pasa Fabio Martín el, el, la comunicación, yo le digo, está desencajado Tito Torres. Porque Tito, culminado el partido, el árbitro va hacia el centro del campo, va a sus eh, asistentes y le rodean a, a Carlos Paul. Y mientras eso eh, pasaba en el centro del campo, 
Tito rodeando al árbitro con, con sus compañeros, eh, Enciso llegaba para hablar en, eh, con la televisión y Roque atrás intercambiando camiseta y eso eh, calentó al, al hincha. Esa fue la imagen. Sí. Ajá. Acá nos dice David Acuña, eh, uno de los mejores partidos de Roque en los últimos tiempos del ayer. Y justo lo cambian. Eh, no, le él, no le gustó el cambio, ¿no? No le gustó. No le no. Gustó. También me pareció raro ese gesto. ¿Cómo, cómo fue el gesto? No, no, no. El, el gesto de, 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 de mostrar que no le gustó el cambio. A, a eso. Claro, claro, claro. No hizo ningún movimiento de mano, pero se nota en el no, rostro. No, no, sí, sí, sí. Claro, por eso problema que cara, no, cara, cara de malo, momento. enojado. Y acuérdate, cuando sale, le da Richard Martínez aquí en la capitanía. Y él salió, la gente le entregó a Walter González Amaya, ¿vale? Ajá. Ah, es un dato, un buen dato. Directamente, claro. Sí. Bueno, eh, el Ciso cada vez mejor, le metió gol a Cerro, Guaraní Olimpia, Nacional de Visita. Ayer le volvió loco al Tito. Sí, sí, sí. Qué jugadorazo, impresionante. Sí. Lo único de repente me parece abusa, hay veces que tiene que, pero tiene eh, mucho eh, por pulir fíjate, todavía. Fíjate, fíjate que buenísimo. cuando él juega para el equipo, sí, es buenísimo. La primera que jugó para el equipo fue gol, metió el centro para Ferreira, porque la otra había apuntado los individuales, ¿verdad? Y dos veces le sí. hizo viajar a Tito. Para el sí, centro. Sí, 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 para el centro, exactamente. ¿eh? Fue buenísimo. Bueno, Hace estamos rato, con Maluje ya en los controles, ya de suma Gerardo, hablamos del Cerro Guaraní, tenemos Garnero. Ariel número uno en Cardinal, soy Mingo Talavera de la Cordillera Nueva Colombia. Cátedra sí, Ariel, sí, sí, para sí. que vea que se lee todo. Sí, sí, sí. No, Yo no sé, Fede, más, Señor. Eh, hubieron más jugadores a lo mejor, pero este, este ahí pinta no, condiciones no, 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 como no, no, esta, sí. incluso ni el, 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 mane el manejo que tiene sí, de la sí, pelota sí, impresionante. Que yo he visto al menos tiene una habilidad terrible. Sí, para sacarse la parte de que no se achica. Y, vos, y ese es un buen dato. Yo estuve, creo que fue en su primer partido en Libertad y tenía 16 años, 15 o 16. Y él debutando no se escondía y cada vez que tomaba la pelota encaraba y un ahí de 15 y 16 años ya te encare jugadores de primera a esa temprana edad ya te demuestra que tiene que tiene pasta de que está para grandes cosas porque no, no es que se estuvo cohibido o estuvo con falta de confianza o que le asustó la circunstancia al debut no, ya se agrandó y encaraba como un jugador de primera experimentado en aquel debut ya por supuesto que al ser muy chico todavía tiene 18 años muchas cosas tendrá que corregir aún cuando él aprenda a saber resolver mejor en la toma de decisiones de saber cuándo encarar y cuándo jugar en equipo, allí sí estaremos hablando de un jugador que va a marcar totalmente la diferencia. Por, eso yo, por eso yo critico que él haya sido llevado para, para el paseo, para, para hacer grupo con la selección en este último partido. Pues sí también... que él ya, ya está como para hacer recambio, eh, por lo que aporta de mano a mano. Mm. Si en esa Copa América que le ganamos, no, que empatamos con Perú y después perdimos en tanda de penales, él tuvo el, el cuarto, casi anota, entra y tuvo una jugada que cualquier jugador iba a trasladar, sin embargo él se dio cuenta de que ya no iba a llegar con, eh, con fuerza al área de, de Perú y le pega de derecha, casi anota el cuarto. Y ahí se hace un, un golazo, ¿eh? sí, ahí. a los 15 años con José Chamot, debutó aquí, nos dice Martín Foyce, eh, 2019, 15 años de edad. Abogado de Roque, increíble. Bueno, cerramos ya el tema Roque, después tienen las llamadas, eh, el otro método de consulta. Almeida, Cubilla, Pumpido fueron insultados. Eh, Roque es el mejor jugador de fútbol paraguayo de los últimos 20 años. Que se vayan, escriben de dónde esto. Eh, ah, por lo que decía Johnny, los jugadores protestando y él intercambiando camiseta. Bueno, eh, después se abre de vuelta con el tema de las llamadas. Hay que ir a la pausa, ¿eh? Una hora casi, ya se viene Gerardo Figueredo para aportar más jugadores eh, pilarenses. Saludo para Darío Núñez, nos decía Crescencio Pino. Crescencio, sí, Crescencio. Jugador pilarense también. Juanma ya nos confirmó que el cerro no va a Beto Espínola. Eh, vamos a ampliar el tema de la nota también que presentó el cerro al Ministerio del Interior, Juanma. Ministerio de Salud. Ministerio de, eh, Ministerio de Salud, perdón. O retraslado a la Secretaría Nacional de Deportes y allí viene la respuesta. ¿Le rechazaron? Le rechazaron el pedido. La Secretaría sugirió no habilitar el 100% a Ford y el Ministerio hizo caso a esta, a esta sugerencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un partido y otro? Mira para, que para, se, para, habla, se, se habla del antecedente, pero también es válida tu pregunta, pero se habla del antecedente del clásico, que Cerro tiene eso en su, en su foja, en su antecedente, y por eso no, no habilita. La, la perfectamente tenía, ¿verdad? Yo he visto el partido eh, River Racing, impresionante, colorido. Todo lleno, ¿eh? Está lleno, fiesta total. Y ese mismo día vi uno de Corinthians. 
Estaba lleno la cancha. También. Eh, ahí en el. Eh, si sí, de una manera, Julio Enciso, no se preocupen. Ariel te invito para irnos a Ibicuí, dice. Acá, mira. Eh, te está invitando a Ariel. Sí, sí, podemos irnos sin problema. Bien, che, bien, bien. Me fui bien. ahí en, mi, en, el, en el parque ese de Ibicuí, en el sexto grado, hicimos la excursión allí. Eh, ¿Cuál parque? Es? No recuerdo, de hierro. Que, que, no eh, recuerdo ¿Cómo se llama? ¿Qué tal, Gerard? Fundición bien, de bien, hierro, bien. ¿viste? La Fundición de Hierro. Eh, en el Parque Nacional eh, queda a um, unos kilómetros de la sí. ciudad de Bicuy. Sí, sí, sí. El salto, hermoso. Hace mucho. Lugar, el yo, salto no, cristal. O sea que 40 grados puede, nosotros el verano siempre este, soportamos, <risa> pero ahí te metes en el agua y se claro, frío. frío, que es impresionante. Sí, y de vuelta frío. rápidamente. Especial es para ir a no, pasear no, por aquí. No, sí. Sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. No hace falta sí, hielo, ¿verdad? Sí, meter sí. el pie no hay, ¿verdad? Sí. No, hay todos sitios para, para sí, poder no, nadar y todo. Plancha, claro. No, no, yo te digo que con el pie ya es suficiente para ah, refrescarte. Ah, digo. No, no, claro, claro, sí. claro. No, bueno, que... vamos a la pausa. Eh, tranquilo, los oyentes de Guasay, ¿por qué no leen mi mensaje? Salto, enseguida, salto enseguida. Salto Minas. Se ¿Cómo? Llama. Salto Minas. Hay muchos salto, salto Minas. ¿verdad? Sí. Y vos sabés que va Federico Gente. El salto en Bocaru. La Rosada, el que dice Ariel, dice aquí. La Rosada. Gracias a los oyentes, gracias. Hay gente que va y lleva camping. ¿Y queda allí dos o tres días? Y, y llevan ahí una parrillita, llevan pescado, carne. Y después y van a otra familia. Perdón, Ariel, después sí. siempre van gente y es este, muy lindo hacer sí. camping ahí a la intemperie, sí. en, en el bosque. Ahí sí que te vas a relajar, ¿eh? Pero vas a traer también después experiencias para jueves de terror. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Ahora, pues ya contanos, eso fue la pausa, de Gerardo. Pero, pero, pero nunca. Se prendió mucho la gente porque... para la rosada. Gracias a todos los que están eh, diciendo la rosada. Sí. Eh, Necesitamos mayor presencia en, en, en muchos aspectos en esos lugares. Claro, por ejemplo, el vos... Estado ausente totalmente. totalmente sí. no hay hay un ministerio de, de, de turismo que trabaja a brazo partido, pero con este presupuesto escasísimo. Y nunca eso se, se, se trabajó. ¿Vos, vos, por ejemplo, que se trabaje, eso va a generar dinero, pero eh, para todos. Vos, por ejemplo, llegás a un lugar, Federico, y le consulta ¿cómo puedo acceder? Y de repente no, 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 no tiene... No hay un guía, por ejemplo, que te diga, bueno, tenés que irte acá y, otra vez? y hacer tal cosa para... para otra llegar. vez contábamos a ver que se fueron a no sé qué cerro lindo del interior y estaba cerrado. Hoy día... No, no, ejemplo, está, no se puede En la zona hoy, hoy día hay muchos hospedajes este, en la zona. Sí. Que a través del ministro eh, del Ministerio de, 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 de Turismo eh, se va trabajando de a poquito. Pero, pero se tiene que, que trabajar con más fuerza. Tienes que vender tu riñón antes de irte. No, 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 eh, tanto en la zona no, eh, esa zona yo eh, te puedo hablar con propiedades porque incluso tengo eh, familiar que trabaja en ese la, rubro. La fundición de hierro. Bueno, después seguimos hablando de eso, eh, porque está, está claro, sí, hay, sí. hay hospedajes lindos, sí, hospedaje. algunos muy caros, entiendo, otros, sí. Entiendo, Federico, que desde el punto de vista histórico, esa fundición de hierro se había instaurado en la época de Carlos Antonio López, sí. el presidente, primer par, presidente paraguayo. Cuando éramos potencia. Sí. Éramos potencia, claro. y dice que por todas partes la industria humeaba acá en Paraguay en ese sí. momento. Realmente, sí. realmente, realmente. habla del cañón cristiano, porque sí. ahí se hacían este, los... Hasta eh, barco, ¿no? de, de sí, hierro, sí, 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 sí. Se hará Corinthians, era el partido que yo decía, sí, en Fortaleza, mucha gente en Brasil, gracias a Rodolfo, y acá nos dice Cristo porque en River Racing sí, por eso investigó la justicia, eh, se sobrevendieron entradas y muchos socios quedaron fuera con la entrada en la mano porque se vendieron más de lo que tenía que entrar. ¿Vos sabés que, perdón? Eh... Santo Cristal eh, está a 20 kilómetros de la Colmena, mira Colmena. Sí, ese es hermoso. Ese mira es qué linda, mira la foto, mira, mira qué linda. Bien sueño, ese es. Mira, Johnny, mira. Sí, Acá con tu bien. nena, con Pero tu yo señora. Hace poco, Federico. El, su, su, su caída ya era una parecida canilla canilla que se estaba cerrando <risa> ay bueno época de la creciente sí, sí, pues, de la bajada es época, pasó una catarata de un también verdad hermoso está pero esta en... foto está linda saluda a todos Ariel soy amigo de su tío Eladio dice y la Isla Al, Isla eh, Alta se llama el lugar donde está el Santo sí. Cristal Eladio Jiménez Jiménez sí. bueno qué lindo che estamos sí, perdió ayer 3 a 1 contra Bahía en serio ¿no? sí estaba y era el rival directo por el tema del descenso y se hundió de vuelta al gremio. Jugó Villasanti y después Jugó fue Villasanti, sí, de titular. Bueno, yo te miro acá la, la foto que nos envían. Eh, sigue siendo ducha el salto. ¿Verdad? Sí, sí. Lo que nos envían aquí las fotos de el salto. Estamos eh, mentalmente en el interior, Gerardo. Claro, sí, sí. Por más sí. que estemos acá, tú miras enseguida la galería para el programa de la FM. Ah, qué bueno. Maluje. ¿Está la remera, Maluje? Eh? Cambiamos, che. 
¿Eh? Bien, 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 claro, claro. Porque eh, él estaba comunicando a través de las redes sociales que tenía problemas para lavar la ropa, entonces le dieron una nueva. Ah, claro, el recurso humano le, le vendió. ¿Vos sabés que ella tenía vecino, Malú? ¿Eh? Ella tenía vecino. ¿Cómo, cómo, cómo el punto? ¿Ahí al final? ¿Volvió? No, no. Pero como me... sabés que me confirmó, todavía está en el abajo del piso tuyo, me dijo, todo confirmó, che, vamos, todo una palabra, armamos, armamos sí. todo, ya el asado, que esto, que lo otro, y no te vayas al final. No, eh, no. Espero que no esté escuchando a tu señora hacer agua. Qué así, santa, no. qué mentiroso somos tú que sea. No, 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 pero solucionó su problema, es el tema. O sea, lo bueno es que, lo malo es que te mintió, grande. Sí. Y lo bueno es que puede dormir en su casa de vuelta. Claro, no. Pues no sabemos, no, no se va a mover nunca de mundito. Inventa mucho, así, inventa Cuando mucho. Dios diga basta, se va a mover de mundito. Yo hasta dudo que viva mundito, para mí que no se vive para ir, no sé. Eh, mira ese monongo con chipa o azul, que uh. rico está esto, hermano. Salto Pilaretá. Sí, hermoso. Originalmente se llamó El Rosado, pero se paraguayizó y pasó a llamarse La Rosada en la época de la Guerra Grande. Estuvo a cargo del general Elizardo Aquino. Cecilio Colmanzo. Y gracias, Cecilio. Eh, ¿Quién es el nuevo cronista que cubrió ayer el partido de Luque? Yeser. Excelente, dice. Ángel Elian, eh, muy buen trabajo. Y Pupona, y Pupona, mi Vamos a ver si el, el número tipo no te conecta de ciudad este, ¿verdad? <risa> no, 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 no. Si no, no, no. ¿Cómo se llama? Gervasio. Gervasio, Gervasio. Volvió a perder el Newcastle, no, el Newcastle es lamentable. Al menos le tocaron los dos peores equipos de. Y no le gana a nadie, ni con la selección ni con el Castle. Por favor, cambio de aire también, el pobre Miki Almirón. Pausa ahora sí, Maluque. 12 con 37 en todo el país. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya, Movipuja. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi casi que Lambaré, ventas al por mayor y menor, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso, les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa, tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar Volvamos a creer que todo puede mejorar Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número uno La salud de cada día ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala mil millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Vení, compra y gana. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur. Proba las naftas activa 89 y activa 92 o el diésel activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. 
A la hora de construir o refaccionar las soluciones Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y en Bramaco, en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. También las mejores marcas en griferías. Encontralos en los cuatro locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook. Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Llega el verano y en Electrovan pensamos en vos para esos días de intenso calor y que solo querés estar en la pile. Para acompañarte te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua, en cuotas de tan solo 200 mil guaraníes. Ingresa a nuestra web www.electrovan.com.py y echa un vistazo a todos los modelos disponibles o visita una de nuestras 30 sucursales Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el mundo habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Redescubrí los yogures Trebol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus tres variedades, Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con calidad de la cooperativa Chortizer, Lácteos Trebol nutre tus emociones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontra a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o terere y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive hierba mate indega, el sabor que dura más. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. 12 con 42, ya vamos con lo más importante de la conferencia de Garnero, enseguida Juguero, ahondando datos también con Guaraní junto a Gerardo. Olimpia el miércoles, la Copa eh, Paraguay final. El miércoles Copa Paraguay, domingo 5, fin de campeonato, Supercopa, ¿cuándo va? El 8, eh, la promoción. Primera promoción. Sí. A Meliano Esportivo el Luqueño. 8, 11 y 9 dijeron. El, el, la, el, la Supercopa. El 9 no sería Supercopa. Supercopa. A mí sí. me dijeron ayer que. ¿Tiene no? sentido la Supercopa? Claro. Y para algunos tiene. Y por ahora está. Este, eh, es aún eh, insulsa, pero en su momento. Si la Copa Paraguay ofrece más atractivos, por ejemplo, mm. premios mm. y merecimientos. Con, por, ¿Por qué, qué es la Supercopa? ¿Va a terminar el que gane? Con una imagen de supercampeón, ¿verdad? Claro. Pero las rutas son distintas para llegar a la... Claro, es decir, claro. la, Las rutas presentan dificultades distintas para llegar a ese último y, partido no, del año. Y para el campeón de, de Copa ¿Y Paraguay... ¿Y más? Para el campeón ¿Eh? de la Copa Paraguay... No, sí, sí, claro, sí, claro, sí, sí, claro, 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 una claro, claro, eso o sea, sí. Para, para, el tema, sí, sí. Federico. Sí. Para el ganador de Copa Paraguay va a ser un privilegio ganarle al mejor de... Sí. Al mejor de Paraguay. Vamos a suponer Sol, porque la gente se enoja conmigo y dice que sur. yo ya le estoy dando el título olímpico. Olimpia Cerro. Vamos sí. a suponer Sol. Sol, pero pe te va a caer ahora, Sol peleó. Retrocediste, te va a decir. Eh, seis, eh, eh. Pero ojo, que Sol le ganó la pasada Olimpia. Y Sol, eh, si ojo. le gana a Cerro o le gana a Guaraní, va a ser un, 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 un golpe importante. Va a tener dos estrellas de la nada. Claro. Mm. Este tema comercial. Sí, pero la estrella, nuevo, la, la estrella porque mira que atrás se sigue diciendo eh, Aye tiene una, claro, Luqueño, no. Luqueño dos, porque la de 2007 no valió. Entonces, claro. por la otra vez cuando escuchábamos lo de Gallardo, primera vez que gana un título el 12 la... Liga, el 12, el 12, el 12 sí, ayer me pasaron eso. El, 12, el 8 y el 11 la promoción y el 12 la promoción. Sí, porque no quieren 
que en el caso de una finalísima sería el 9 la finalísima entre Guaraní y Cerro se muera. entonces ya directamente pasaban al 12 a mí lo que me preocupa sí. Federico cuando a mí lo que me preocupa Federico cuando esto, horas. cuando la, in, lo, la integración la formación de los, de, de los clubes de primera vuelva a la normalidad cuando vayamos de vuelta a, a 12 clubes que seguramente va a ser desde el año que viene entiendo eh, ahora como que son 10 equipos y terminar el 12 o el 13 ya la temporada bueno me parece que es todavía un tiempo prudencial para que los jugadores descansen retomen la energía, se recuperen y proyecten la temporada venidera que será el, 2000, el 2022. Pero el tema es cuando esto se normalice, haya Copa América, no, pero dos días vamos, vamos, vamos a estar cortando la torta y los jugadores se van a seguir. Y es como que, no, no digo solamente, no critico por lo de acá, sino a nivel mundial, como que se crean un montón, un montón, un montón de torneos y se descuida lo que es el... Parece que se ve, la industria del fútbol ve solamente como máquina a los jugadores y no como seres humanos también que necesitan un cierto tipo de descanso de, de limpiar la mente no, acordate, de, no, de, no, acordate que la Comodoro los jugadores se manifestaron sí. no, pero, pero, la Comodoro había organizado la Supercopa se iba a jugar en diciembre, enero, después cambió sí. todo por la pandemia Mundial de Clubes Primero Supercopa, después Mundial de Clubes. Iba a volver la Supercopa, ¿se acuerdan? Sí. ¿Vos sabés que con Darío estamos hablando de pasada? Sa ¿Sabés qué sería lindo esto, Federico, realmente? ¿Eh? La Supercopa definir como un torneo de verano. Para que les sirva a los España, equipos sí. de preparación. En España, por ejemplo, sí. juegan antes del no, inicio de la temporada. En España juegan cuando termina sí. la pretemporada. Sería bueno. Antes de, de la temporada Pero oficial. Que incluso juegan. ahora organizan un cuadrangular aquí. Y en, en, otro país. Sí. Yo exigiría en Europa también. a los jugadores. Yo sé que en España no... No, en Europa también, en Europa el primer partido luego de, de... Yo sé porque teníamos la transmisión en Canal 9 y ahora está Bruno. El primer partido del paquete de, de UEFA es la Supercopa, ganador de la Champions sí. ah, contra claro, ganador de la Europa League. Claro, claro. Ahí arranca y después ya arranca la fase de grupo mira, de, de la mira, Champions. Mira, por ejemplo, Federico, si daba el estadio de encarnación, sí. arrancar la temporada oficial con no, no, la ya, Supercopa. Ya, ya, y no da, Déjame ya, soñar, no da, Federico. No da, Déjame la soñar. No, no, pero ¿sí? por impericia nuestra no da. Porque yo te decía una cosa mal, eh, sí. una cosa, va, va camino a ser un gigante, eh, ¿cómo se llama? Elefante blanco, se llama sí. la construcción que después no queda para sí, nada. Que no sirve para nada. Exactamente. Eh, Johnny, Johnny Cerrita eligió solo, ¿viste? Ya te, ya, te, te, te anticipó Juanma. Eh, pero eh, la única esperanza pues Johnny es Olimpia ganar la Supercopa, ¿no? No, no, no tiene una esperanza. Ha de ser el, el que, a ver, desembuchar Gerardo el tema del asunto fantasma y acá. Se quedó de terminar. <risa> ah, no, de los que van a acampar ahí en esa zona, por ejemplo, vienen con experiencias así. Es Federico, así. compañeros, algunas se fueron a la ruina de Trinidad. No, 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 no. Yo no, no de Muy lindo lugar, recreación eh... de luces, sonido de antaño. Hay guía que acompaña a los visitantes. Mira qué sí. bueno. Es buenísimo. Recién justamente hablando. Eso no de se eso, promociona, pues. Recién ah. vi una, cuando venía a sobre el turbe, a cuatro cuadras de aquí, una señora turista sola. Con su cámara de foto. ¿Vos le estabas sacando fotos? ¿Vos sabés que yo también pasé.? ¿La viste? Eh? Sí, la he visto. Le estabas sacando fotos porque nosotros no le damos bola, pero nuestros edificios coloniales aquí, al turista le interesa mucho. A los europeos principalmente. Le estabas sacando fotos a una, a una casa, a una casa normal, eh, estilo colonial. ¿Sabes sí. dónde queda mucho tiempo? Le voy a panteón? comentar, por ejemplo, Seguro. una experiencia de cómo se le encara a los turistas. No sé si hasta ahora sigue. Eh. La década del 80, parte del 90, en, sobre Ucid de Ayala, específicamente ahí en donde es el hipódromo. Cuatro o cinco este, eh, mozos eh, con motocicletas. Y esperando ver chapa argentina o chapa brasilera. Aparecen los autos con, ese, con, con chapas de, de extranjero, de, de brasilero argentino. Empiezan a seguirle. Se le acerca y le dice: ¿Quiere un hotel? Y le trae. Lo, porque los turistas aquí nadie le guía. Claro. ¿sí? Y ese era el trabajo de, 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 de cinco tipos aproximadamente. Es que... Y entonces yo le decía: Yo tengo uno. Ten, yo tenía hotel y en, en el semáforo se le acerca. Y no, le dice: ¿Me puedo llevar? Le trae el hotel y el, el hotel le da por llevarle a, a, a ese eh... turista, le da su, su propina. Exactamente. Y a veces mismo el. Este, el excursionista le da propina al que se le acercó el, arriba de la moto. Imagínate vos cómo se... De, a ese de, nivel. A ese nivel, sí. Bueno, eh, vamos a lo de Garnero. Eh, Antes, saludo para quien me decía, claro, que los técnicos acá juegan su partido pretemporada todas puertas cerradas. ¿no? no quieren eh, ni que se acerque nadie a ver porque tienen miedo. No, pero hacer un evento... Oficial. Oficial. Pero eso tienen que votar los clubes y la mayoría van a votar que no. No, pero tienen que dejarse de jugar. ¿no? Y, pero, decime, yo te estoy poniendo toda la... 
eh, todos los obstáculos te estoy poniendo porque yo soy el realista que también Ariel me dice déjame soñar me dice no el estadio en Canasio hermano está eh, yo soy yo vengo a poner realidad a la mesa viste la, la, cosa? Mi, la misma cosa que yo quiero que la Copa Paraguay por ejemplo entregue una plata grande sí. y que al campeón se le dé el derecho Entonces, a participar a la Copa moto, Libertadores una moto, una moto, una moto, una moto, este, en el mismo acto le regaló al utilero el pobre tipo que ganó sí. la moto saludos a mi hermana saludos a mi hermana saludos a mi hermana que está escuchando en la camioneta Ana yo Ana, saludo para Ana Ana Figueredo un abrazo grande sí la pizza fue para pandemia no Sí, pero ella o sea que vos, otra hermana. Vos sabés que esa, esa de ajo, hermano, era... O sea, le estamos metiendo presión. Pero la no, masa, no, riquísima, grande. Bueno, vos sabés la otra vez me estaba acordando. Estaba recordando porque es tan grande ahora el campo de la pizza, pero son todas tan iguales. Sí. Todo igual es decir, catupiría a mí no me gusta lo. Con pollo. No, con pollo. No, 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 Qué linda época, che, qué linda época. En la moto ofreciéndote hotel, dice. Eso eh, que tenemos que escuchar alguna vez, Esas transmisiones ¿eh? son inolvidables realmente. Hay que sí. volver a escuchar. Los domingos, Hay que a escuchar. ¿Por qué? una reedición de. No, un viernes así. Eso domingo 25 de diciembre. Claro, por eso te digo. Ahora acá hay así el tema. No, domingo 26 de diciembre. Sí. Domingo 26 de diciembre, domingo 2 de enero. Ahora cae así. Vos tenés viernes. Perfecto. Y sí. Y yo mi fecha FIFA el lunes. Vos tenés fecha FIFA. Eh, ya, pues, claro, sí, 25 de diciembre. Está penalizando, señor, ya aquí es fecha FIFA, ¿no? Ariel no, no, no. Niño. <risa> Ariel, 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 Ariel Niño. Ariel Niño. Sí. Garnero. Te quiero hacer una pequeña aclaración. Quiero hacer sí. una pequeña declaración. Porque eh, sinceramente me sorprendió algunos insultos eh, que recibí y quiero hacer un pequeño, como nunca hablé de mi salida de Olimpia eh, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces yo estuve en un club que estuve casi tres años me echaron, con todo el derecho de la misma la comisión de echarme bueno, tenía que arreglar la deuda me debían más de siete meses, me debían el tricampeonato el tetra, el premio si yo me ponía exigente, eh, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible. Hice lo que no hubiese hecho con ningún club. Le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban, cada 15 días no depositen, no depositaba. Ahora sí, ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace seis meses que no cobro. Y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle eh, la, la situación al club, nunca, hasta hoy. Porque sinceramente eh, hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo, eh, se lo di, se lo di, se lo di, pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron y no, yo creo ser, no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo. Me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo. Jamás como quise complicar a la institución para nada. Hasta hoy. Muchas gracias. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Bueno, estamos volviendo al aire, señores. Eh, a ver... Lo de Garnero fuerte, Ariel. Sí. Tenía acumulado, el eso lo tenía guardado. Lo tenía eh, guardado eh, tenía atragantado todo. Porque sí, nadie sí, le sí, preguntó, sí. ni nadie se le... Y tampoco fue algo muy llamativo durante la transmisión. Yo ni vos no... Incluso cuando entró él a, al terreno, estaba lo de Cardona y nadie le dio, le dio mucha importancia en la entrada de Garnero. Pero algo, no, a, al, algo pasó en medio del partido, por eso... En el entretiempo, seguro. Eh, Digo, eh, y, en el medio del partido. Él, él habló, yo ni de siete meses de sueldo más premio por el tetracampeonato, tricampeonato, ¿verdad? Sí. Y que aguantó y que dio un plazo bastante largo de 24 meses para el pago y que en el cuarto... 27, una cosa es ese, 27. Sí, 27. Sí. Y en el cuarto mes como que ya no hubo cumplimiento y esperó, esperó y lo que más le dio a la Olimpia fue tiempo. Y lo que evidentemente le molesta a él es que es a veces también blanco de, de críticas, de insultos en las redes sociales. Primero que todo por la decisión de tomar de irse, ¿verdad? Y él justifica eso. A mí me echaron. Y este la Comisión Directiva, y la Comisión Directiva tiene, tiene todo el derecho del mundo de echarme, dice. ¿Verdad? Como diciendo, a mí me echaron y, y como la Comisión Directiva me ha hecho, yo también tengo todo el, claro. todo el derecho del mundo de, de, de trabajar en donde me plazca, ¿no? Claro. El, el hecho de que le dijeron, seguramente en el partido, eh, ayer, eh, traidor. Eso es lo que... Eh, molestó a, a Daniel Garnero. Y realmente 
me parece que él esperaba una, una consulta de esa manera para, para responder. Sí, sí. Al no existir la, la, la consulta, entonces él agregó no, a, no, a la conferencia. No, porque de incluso menciones, ya que nadie pregunta. Entonces, sí. No, pero evidentemente hubo algo pasó en la semana o, o no sé si ya no, no, acumulado no, o sea que porque... ya ha acumulado de siete claro. meses verdad sí mucho en algún meses. momento tenía que, que expresar eh, publicar su, 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 su inquietud a lo mejor le estuvieron gritando desde la preferencia sí. durante todo porque esa preferencia es limpia mortal es muy fuerte y, y sí la gente muchas veces no sabe verdad lo que pasa con un profesional muchos dicen no este tipo todas ¿qué? las preferencias son fuertes cuando las cosas no salen fuerte la libertad y no sé ver, qué. ahí sí que cobra más impacto por este la cercanía que tiene el público con los del banco de suplentes pero eh, todas las, las preferencias son fuertes cuando las cosas no salen. ¿Pero qué quiere decir Arnero cuando a veces, dice...? Perdón, sí. A veces, por ejemplo, un grupo así de, 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 de cinco personas este, le sacan de sus casillas ya sea al árbitro, al cuarto árbitro, al técnico visitante. No quiero <ríe> mencionar qué cancha, por ejemplo. Sí. Este... Que, con, que con cinco este, gatos ahí este, le sacan su casilla a los jugadores, a los técnicos visitantes. O sea, que Garnero repitió dos veces: Yo nunca quise perjudicar a la Olimpia, hasta hoy, dice. Y después sobre el final, mm. empieza otra vez y dice lo mismo. Claro, no está en su ánimo dosis, meter una demanda, por ejemplo. Hasta hoy, dijo otra vez. Y bueno, pero en algún momento, si no se. Pues... Si no se Yo creo que está materializa que el pago, se está agotando la paciencia. Claro, no, pero si hasta demandar, hoy es si hasta el hoy, una llamada, eh, le espero sí. hasta el, no sé qué día que ustedes claro, digan. Pero y si no pasa, ya demando una cosa así. Si a no. vos te deben plata, no, por ejemplo, lógico, lógico. ¿qué, qué harías? Claro, bueno, y, y, y te sacaron. Entonces, vos tenés la, la, la libertad de... No, más allá, suponte que él eh, se haya ido este por sus propios medios, ¿verdad? Y le debían, ¿verdad? Y queda la promesa... De, de saldar, de, de honrar esa cuenta, ¿verdad? Te vas a esperar, vas a tener esa fe, esa confianza en los tipos que te llevaron. ¿verdad? Pasa que eh, también hay gente que dice que él metió el cheque. Claro, ¿te acordás? Que Cuando se le canceló la cuenta... Y él negó, ¿verdad? Él negó, sí, negó. Está negando, sí. está negando. Por eso. las palabras de anoche. Bueno, quedaba pendiente... Sí, es una medida, una forma de meter presión también. Cuando pues, se agotó toda la paciencia, bueno, yo voy a presentar el cheque. Y depende también de la respuesta de la otra de la otra parte claro, sí. y si sí. te, te traen con, este, promesas promesas y nunca cumplen bueno Bo, ¿qué, cam en tu, ¿qué en camino tu de... ustedes tomarían? O, o de demandar o de usar la el, no, pero si es tu plata el, el documento que te claro, por eso es, Yo, está en su pleno derecho vos ganaste eso no es que te regalaron ni nada te prometieron y, y tienen que cumplir pero a Ortemán por ejemplo lo marcaron mucho en Olimpia porque por la había demanda, demandado por efectivamente demanda, sí. Efectivamente, reclamando... Sí, y el mismo caídos. Julio César Cáceres en su momento también tuvo problemas cuando mm. salió y... Por eso. Bueno, queda pendiente el tema de los llamados telefónicos, ¿verdad? Sí, que El tema Roque eso. Santa Cruz. Igualmente podemos abrir de vuelta acá el audio WhatsApp. Creo que Federico no abrió el audio, ¿verdad? Hace rato. No, no, Entonces no, vamos, el... vamos a irnos los dos lados por las dos vías en materia de sondeo. Vamos a escucharle a los muchachos el WhatsApp. Cortito, así cortito para que eh, pueda participar la mayor cantidad de, de gente posible. Y... La otra vía, que es el número telefónico, Juan, si puedes... Si puedes eh, 41-51-730 y 41-51-731 son las líneas de ABC Cardinal para los que quieran llamar. Y bueno, y pueden a partir Tema de... Roque Santa Cruz, ¿verdad? Enviar. No sé, muchachos, si quieren decir algo más al respecto para recibir al... para ordenar el programa. No, no eh, ¿Eh? yo quería sí, agregar sí, algo que sí, vos no. dijiste, Ariel, sobre la actividad del futurista. La... Bueno, me dice Fabio que quedan aún tres cortes. Decime. El, el tema de, de la cantidad de partidos que tienen los futbolistas actualmente. Mm. Son profesionales que trabajan dos horas al día. ¿Qué es lo que tanto sí, va, no. va, 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 van a sufrir? Juegan un domingo, eh, 90 minutos, no. después se van a su casa. Hay gente que trabaja, que sale 4 de la mañana de su casa, retorna a las 7, 8 de la noche. A esa gente sí hay que, que, no. hay que darle eh, Pero son... mayor cantidad de, de descanso. Estos jugadores aquí en nuestro país se presentan a las 7 de la mañana, a las 9 ya están tomando terere. Tienen todo el santo día para hacer... Cualquier cosa en, en su vida privada. Perfecto. Pero son tareas totalmente sí. distintas, ya diferentes. Sé, no no, no, no hay punto de comparación Ay, claro que sí. entre un no, oficio porque... y una profesión u otra, una actividad. Porque el jugador de fútbol, es cierto, 
eh, tiene eh, tiempos de preparación y después tiempo de descanso. Tiempo de sobra para descansar. Mm, pero, no, pero después tiene que estar el cuidado, ¿verdad? Ya sé, Gerard, pero eh, estamos, por hablando, esto, estamos hablando un de mecánico, una persona por ejemplo, que va a tener un mecánico, solamente ¿verdad? Puede trabajar 15 años de actividad. De 5 de la mañana a 9 de la, de, la, de la noche, ¿verdad? Pero el fin de semana él tiene libre, eh, ya dejó todas sus herramientas. El futbolista, en cambio, no, tiene que cuidarse. Pero, tiene que tener un tiempo de descanso, de vacaciones. Pero ese mecánico... En, Europa, en, todo, este, en la Argentina, por ejemplo... Ese mecánico va a trabajar hasta 70, 80 hasta años. Que ocho días de vacaciones y ellos exigieron a través de, 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 de la nucleación de, de, de futbolistas no recuerdo ahora el nombre de, de, de... Sí, tiene su, sí. su nombre eh, no eh, ese mecánico y, Gerard va a trabajar hasta 70, 80 años el jugador el jugador a los 35 que años que ya está no ya hay está punto liberado. de comparación el respeto yo no, no le pasa todo. que ellos tienen no ellos tienen fin de semana tienen concentraciones por eso tienen vos dejaste tu herramienta pero concentran en hotel de lujo no, no, pero y eso es normal lo, lo mejor. eso no, es normal no, no, porque no el fútbol comparar. genera plata a mí mi taller mecánico me da para un mango una el, cosa el, de el, acá, uno el albañil tiene que trabajar hasta los 60 años para después pensar en su retiro el jugador a los 35 bueno, años pero estamos hablando de un grupo de futbolistas profesionales es un número ínfimo Yo, miles, cientos y cientos eso. opta por, eh, por, esa, por ese oficio sí. pero ¿quiénes llegan? Claro. De 120 Opa. llega uno. Muy privilegiado sí, el grupo claro, ese, es, es, para ser jugador no, de fútbol. Peor que una lotería es el equipo de jugador de fútbol. Es buen punto lo, el análisis de Johnny y su enfoque. Sí, y se respeta. Pero ahí. son actividades distintas. Claro. Yo creo que cada actividad, por más que el fútbol sea una actividad privilegiada, por lo que marca Johnny, el, el hombre fue un animal de costumbre. Igual vos te adaptás sobre determinada situación en un determinado rubro, y todo rubro, y el fútbol también, es más todavía ahora que es una máquina de devorar todo, se le sumaron las redes sociales. Sí, tiene sus el exigencias. Peri el periodismo, ahora todo el mundo sí. opina, y el exitismo es cada vez más intenso. Entonces también es muy desgastante para el jugador de fútbol. Claro. El jugador de fútbol tiene que, lo que le pasó a Roque ayer, este tipo de cosas, este tipo de presión, lo que dice el periodismo. Una injusticia total gente, para, para Roque. Tiene que, tiene que lidiar con eso mentalmente. Y a esta altura, porque hasta psicólogo, ya hace rato se implementó en el fútbol. Sí, porque hay gente que sí, no pero... sabe, hay jugadores que no tienen la personalidad fuerte para lidiar con la presión, claro. porque la presión es muy Mimo, fuerte. Por ejemplo, ah. es, es muy eh, fuerte. Agarrar una plata eh, grande, eh, por ejemplo, a veces. Con el futbolista, con su cuenta corriente así de grande. Pero la la gente no ve, pero no. Johnny, vos no. venías a hacer el programa acá y no hay 45 mil personas alrededor tuyo gritándote porque te equivocaron una palabra. Sí. No, por favor. Además, además te hace una cosa, además te hace una cosa. El jugador de fútbol, por más que es privilegiada su actividad, se olvida de vivir muchas cosas. Claro, algunos no pueden un, ir al super no puede ir. hasta los 35 años, años no más con Pero eso. ¿y quién, y quién te, te, te da después la, te retorna lo que no viviste? Está bien, a lo mejor vas a tener no todos también. Vas a tener una billetera gorda, una cuenta bancaria grande, pero renuncias a muchas cosas, a cumpleaños de tus hijos, de tu mamá, de, de una Navidad, de un año no, si fuiste hay, hay gente pedido. Hay gente que renuncia a eso porque no tiene. Y esto sí, hasta los 35 pero, años no más. Ever Ualmeida una vez contado. me dijo, estaba comiendo sopa. Eh, el profesor Ever Hugo Almeida y le digo yo, profesor, eh, cuide su silueta y se da la vuelta y me dice, mira Johnny, yo 20 años cuidé mi físico y ahora puedo comer. Y eso no es lo que uno dice. No, es que ahora se volvieron todos cristales los jugadores. No, no porque tiene esto, no porque tiene que ir allá. Dos horas de trabajo en el día, no más tiene. Sí, pero después toda la presión, toda Porque la. No puede comer carne no, todo el día. Cinco ¿no? años máximo. Sí, no no. tiene que comer carne. Pero no mucho, todo llega. No sé que... Hay right. jugadores que no pueden ir al súper, por ejemplo. Todo el día. Y es lo mejor que uno puede hacer, no ir al súper. Bueno, nosotros tenemos ese. <ríe> no, no. Imagínate. Nosotros tenemos esa, esa satisfacción de irnos porque nadie nos no, no conoce. Para no, llegar no. a nuestra casa tenemos que presentar nuestra no. cédula. Ni, no, ni nuestro pariente no nos conoce. Y es bueno vivir tranquilamente la vida. En cambio, ellos o, no. Otra saben. cosa es, por ejemplo, la Liga. No, el Independiente del Valle. Independiente del Valle tiene tarea normal el jugador. Llega a las 8 de la mañana, se retira a las 4 de la tarde. Ahí yo te puedo entender. Ese es profesionalismo. Que es una actividad eh, que es desgastante, te desgasta eh, mentalmente. Pero ahí que sí tiene que hacer. Pero así, aquí en nuestro así. país, nosotros, yo suelo ver jugadores que a las 9 y media de la mañana, música a full. 
con su peinadito, con su kepi, con, <risa> con su tatuaje, con no su tereré, que ver con eso. su tereré, con su, eh, con su auto, ¿cómo se dice al, al que no tiene...? Descapotable. Descapotable. Descapotable allí, música a full, reggaetón, yéndose ya a su casa, bien, bien peinadito, bien bañadito, nueve y media de la mañana. Pero de siete, retorno pero de siete de, millones pues, de habitantes no llegan ni a diez ese tipo que vos estás pintando. Ya sé, y eso justamente, Gerard, eh, Ariel quiere más descanso para los jugadores, pero ¿qué más descanso? No, lo que, eh, claro, porque... Va, va a ser un jugador. Ah, cosa que igual desgasta. el cuerpo de gastar, sí. por más que por más que son bien cuidados, por más que la ciencia, la ciencia médica, la nutrición, mm. todo lo que vos el quieras, confort que se le ofrece, por supuesto, pero sí te desgasta el cuerpo, claro, o sea, tu sí, cuerpo sí. es la herramienta, estás allí todos los y días, lo mental es más fuerte y mental también. Que diga, por ejemplo, un economista que trabaja ah. este de 7 de la mañana a 7 de, de, de la tarde. Sí. A veces es peor que un albañil que está expuesto en el sol. Sí. ¿Por qué? Porque hace Tito. otro tipo de trabajo y le desgasta ¿Qué, qué más. Don Tito? don Tito me dice que eh, tengo razón, viven como rey, ganan bien, joden todo el tiempo. Y en Brasil y en Argentina juegan dos, tres veces a la semana. Totalmente razón, don Tito. Eh, sí, pero está bien. No, 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 no deja de ser razón. Nosotros tenemos que corregir en el fútbol paraguayo. Eso sí, que dice claro. de jugar dos o tres veces a la semana, es, eso tiene razón, don Tito. Sí, por, Para... Y eso porque no hay preparación física. Porque esto, cuando va un jugador a la Argentina, se, a, 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 se adapta a lo que es el medio. Si tiene que jugar tres partidos a la semana, pregúntale a Chiqui, ¿cuánto viajaba, por ejemplo, y cuántos partidos a la semana le metía cuando estaba acá, acá, con, acá, el, acá una en el Palmeiras con el gremio? Y, y leer, acá leemos todos, no hay problema. Leemos mensajes favorables y leemos también mensajes desfavorables. Dice la gente que va a trabajar en España, por ejemplo, también no pasa una Navidad, un Año Nuevo con su mamá o sus parientes. Peñe, eh, para ahí, ¿sabes? Tenés razón por un lado, sí, de ese cierto. lado, pero eh, de que el fútbol, el fútbol es una máquina de do, donde el éxito, donde solamente importa ganar. Acá no importa otra cosa que ganar, 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 ganar. Acá no se acepta la derrota. El que el que pierde un partido, partido es un fracasado. Sí, es peor. Y el jugador de fútbol, que es un ser humano, tiene que estar soportando, soportando eso, saber manejar, saber administrarlo emocionalmente y psicológicamente. Pero un ratito y eso es... nomás, Ariel. Como ayer, por ejemplo. Ayer, terminado el partido, hubo... Eh, en este caso, de, de, de todo ocurrió allí. Seguramente el futbolista de Olimpia recibió presión por la derrota, por todo lo que ocurrió en medio del partido. Se fue al vestuario, se bañó, tomó su vehículo, fue a su casa... Y terminó ahí. No, Pireo, ahí cuando, ter cuando ter perdió terminó partido, ahí. Augusto, no, terminó no, ahí. No, no, yo ni no, vos, no, no, y vos no, particularmente, no, ¿qué harías, no, por ejemplo? Haría no, lo mismo. Luis. Nosotros no, perdimos no, la pasada estoy, del torneo. No, es, que, no, es, que él, no, es que él se va a su casa y está eh, to, todo el día sí, con esa... Pero con, tiene con que esa... tomar una vida normal después. No, pero te da, sí. da Pireo ahí, jefe de Johnny. Seguro. No, seguro. Saludo para el doctor Cristaldo. Él me dice también, está también de acuerdo. La una persona diferente del mercado 4, por ejemplo, son sacrificadísimos. Y también sí, pero es lo que le toca vida. a cada uno. El de... Me escribe una persona acá en el WhatsApp, también la renunciamos la vida. todos nosotros que trabajamos en el barco, dice, hasta 100 días nos vamos. Sí, hay, hay personas que trabajan sí. y salen, están en el, en el sí. mar o en el río durante claro, el, mucho vos, tiempo. Bueno, sí, pero sí, gracias sí. a ese trabajo, él no sí. gana lo mismo que gana un, el, en el mercado. Sí. Gracias a ese sacrificio que él hace, él también lleva la Y vos sabés lo que es ponerte, por ejemplo, claro. a ser navegante, claro. que te venga, por ejemplo, este un tiempo así claro, feo bien, y bien. todas esas cosas. Pero Porque cada, no cada, es, cada uno de esos trabajos y oficios claro, tiene su... Ventaja y desventaja. Nuestra actividad también, por supuesto. Vamos a comparar... Con, con una persona constructora, por ejemplo, que es constructora, constructor, porque o sea, se sabe que el esfuerzo es distinto y el sacrificio de, de estar bajo el sol de 40 o 45 grados, del de, esfuerzo físico que se hace. Pero nosotros también es complicado, eh, eh, renunciamos a muchas cosas, es casi trabajar de lunes a lunes, sí. eh, estamos muy expuestos, ahora ante cualquier error la gente te hace tendencia en Twitter, en meme, burlas, y eso también pues, son cuestiones que nosotros como profesionales comunicadores tenemos que saber lidiar en nuestro caso eso. por ejemplo bien sabido que nosotros no tenemos domingo no tenemos y es lo que nosotros elegimos y nadie y, nos obligó claro, y, la y misma a mí, cosa y a, y a mí me encanta no tener un, un fin de semana libre porque eh, es una elección de vida claro. y el jugador también eh, tiene que eh, prepararse para eso y, 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 <ríe> sí pero bueno, es, es lo que uno elige y hay mucha diferencia en el trabajador este, normal, por decir, y el que opta por el oficio de, de, de futbolista profesional. Pregunta a una persona, ¿por qué Juni no fue futbolista entonces? Privilegiados son los políticos y funcionarios públicos. Es que no tengo condiciones para, para ser futbolista. 
Sí, sí. Y muchas veces, por ejemplo, no todo aquel que tiene condiciones llega, por ejemplo. Claro, hay otros factores Cientos que... y cientos y miles que tienen condiciones y no llegaron. Juan, y yo... llega, por ejemplo, aquel que tiene insistencia, que tiene perseverancia, que tiene paciencia. Llega y se hace un lugar y se hace futbolista profesional. ¿Cuál, ¿Cuál, es, la, ¿cuál es la postura de Juan al respecto de lo, de lo que dijo Johnny? Porque Johnny entró, yo sé que es del lado, no voy a decir populista, pero desde el lado sí. popular, por supuesto que va a calar hondo como y... él siente sí. no no a la gente digo porque la gente es probable porque al hacer la diferenciación de no pero qué, qué presión si hay gente que va a trabajar 12 horas y bajo el sol y, y lógicamente hay una, es una actividad distinta te, a te, la de te, los te puedo contar algo Ariel sí, que me hace poco mí, dijo Malo que con su pauta, eh. ya sé que vamos, que, que tenemos que, pero es que hay, él levanta su, su cartel y me olvido de lo que voy a contar. Ah, eh, oh, Johnny, fuerza. Hubo un movimiento del grupo del 86 con el doctor Vilardo para no practicar, para no hacer ciertos trabajos. Bueno, dice que el doctor Vilardo, junto a su grupo, metió en el bus al, al, al plantel. Y llevó frente a, al acceso al, al SUTE en Buenos Aires. Y se quedó ahí el bus. Entonces dice, bueno, miren señores, están viendo a esta gente, 4 de la mañana. Gente entrando, gente saliendo del, del SUTE, del acceso al, al SUTE. Y todo el mundo quedó pensando, ¿qué, qué quiere este señor o, o qué está haciendo? Miren esto. Una hora después, se levanta otra vez y dice... Vieron, señores, estas personas llegan 4 de la mañana y se van a retirar a las 9 de la noche. Estas personas tienen presión. Estas personas eh, vienen para trabajar, para llevar comida a su casa. De ahora en más, no quiero más quejas de parte de ustedes. ¿Me puedo después, responder? Sí, 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 ese responder? equipo fue campeón del mundo. Voy a responder con otra historia. No, 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 con otro no, testimonio. No, un ratito, no, con otro no, testimonio vos, de Diego Lugano. Te voy a contar Diego... una anécdota nomás también. No, eh, después de mí. De de primero, primero vos. Mí. Dale, dale. Este, Diego Lugano se eliminó de contra Australia, se eliminaron en el repechaje, quedaron fuera del Mundial de Alemania 2006. Diego Lugano llega a Montevideo, su padre le recibe. ¿Sabe qué hace su papá? Se va al aeropuerto y le hace recorrer. Toda la ciudad de Montevideo. Y le dice, mira mi hijo, le dice, ¿cómo vos le notas a esta persona? Al día siguiente de haber quedado fuera del Mundial. Estaban todos cabibajos, estaban todos tristes. Seguían con su día a día normal, pero cabibajo. Y la verdad que sí, están tristes. Esto es el resultado de lo que les pasó a ustedes ayer. Te das cuenta de la responsabilidad que tenés. O sea, esas personas que se levantan a las 4 de la mañana y se van a su casa a las 9 de la noche... Tienen el único escape, no sé si el único, pero uno de los pocos escapes claro. es el fútbol. Sí. Y esos jugadores que se fueron a verle, ellos tienen la responsabilidad de hacerle feliz a esa gente que trabaja. Claro, todo por eso. La... Esa es la responsabilidad. Y yo siempre voy a salir del lado de los futbolistas, porque yo soy un futbolista frustrado. Yo no. Yo soy un futbolista porque frustrado. Ellos y son, se nota que no soy un futbolista son, frustrado. Ellos son porque no sentí como futbolista. Ellos son Hablar como hincha. Como ese hincha, ¿sabe qué? Que está todo el día tuiteando ahí, boludez en, el, en, el, en las redes sociales. Ellos, ellos y después son, se va a la cancha a putear al jugador. No son, se ponen en el, en el papel del jugador. El pero papel ¿por qué se va a poner en el papel del jugador? El jugador es un, un tipo, tipo sacrificado. Está cobrando se levanta a las 6 de la mañana. Con mil dólares. Con la venía de cada una persona. Suben caminando en colectivo. Una persona que tiene que dejar. Futbolista profesional. Sacar de la boca a su hija o a su hijo para pagar una entrada o para pagar su cuota. ¿Por qué se va a poner al lado de una persona que, que cobra 25 mil dólares y que trabaja Ay, solamente que dos esa horas, persona se le, dos se despertó horas un día a la y semana? Dijo, voy a ser jugador de fútbol y voy a ganar 25 mil dólares y pum, le cayó del cielo ah, y ya sí, vino el contrato. Sí, y sí, El tipo sí, se sacrificó, claro. ese amigo de los 10, 12 años venía caminando para ir, quién sabe cuánto kilómetros. Y que aguante, y que aguante, porque es un privilegio Y que, claro que aguanta, por eso Roque tiene 41 un años, hermano. La primera que dijiste ayer, la primera que Roque reaccionó fue ayer, 41 años tiene el tipo, desde los 15 años juega fútbol. Y que se aguante. Para eso se aguantó más de 21 la, años, la, la posibilidad que le da la vida de ganar 25, 30 mil dólares. No posibilidad. Esa y solamente que él realizó y solamente ese ganó dos horas gana por su capacidad. Día. Dos horas. Gana, gana por trabaja. su capacidad. No estamos hablando de que trabaja ocho horas. Gana Ahí por su sí capacidad. Decir, bueno. Vamos a organizar solamente dos torneos, la Copa, le cayó arriba ese contrato, local, y la Copa, sí. y la Copa. Entonces un día se despertó y dijo, ay, que me lleva un contrato, y vino Olimpia y le contrató a Roque. 
O sea, todo el proceso que él hizo no vale la pena. Y es un privilegio. Y bueno, es un privilegio. Pero gana por su capacidad, por su categoría. O que o lo, eh, los alemanes cuando vinieron a buscar... Por su aguante. Amor, pues. Por su aguante, porque también en el fútbol es una claro. carrera de resistencia. Por Muchos eso. cayeron por el camino, porque por es eso. muy difícil un proceso largo. Y, y uno no se convierte en futbolista profesional de la Ariel. noche a la mañana. Además, eso que dice Juanma, hay un montón de dificultades sí. que se atraviesan para llegar. Porque Ariel. lo más fácil es, un ratito, lo más fácil es cuando ya estás en primera, ya, ya triunfaste, ya ganaste plata, ya tenés fama, lo que fuese. Entonces la, mucha gente cree que, ah, qué bárbaro, qué fácil. ¿Qué, qué, ¿Qué vida fácil tienen? Pero lo que hay detrás de esa persona, si uno mira, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué sacrificio? ¿Qué tipo de proceso duro vivió para llegar a un buen puerto? Es decir, convertirse en jugador profesional. Hay muchas cosas. Y cada vez que uno lee historias, por ejemplo, de entrevistas especiales a jugadores de fútbol, ¿cuántas cosas uno, 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 uno escucha y lee? Eh, y, y los problemas que tuvieron que pasar. ¿Qué decir, Gerardo? Hay un detalle más que Juanma mencionaba y me gustó y te voy a trasladar esa pregunta sí. a vos porque vos jugaste también al fútbol claro. eh, eh, hiciste divisiones inferiores igual que Juanma, yo intenté él dice, yo soy un futbolista frustrado sí. dice, ¿Vos te, ¿a vos te frustró el fútbol? ¿Te sentiste así como él dice? O sea, desde el punto de vista que quería hacer y no fui, sí me siento frustrado. No, de ese lado, no, yo soy frustrado. Que... No, no, como futbolista, no, no, como futbolista. No, 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 no. Y con razón, me gusta y con razón que tienen esa, esa opinión. No, por eso. Y yo digo, me gusta lo mismo, yo no por eso. Sigo lo mismo, un jugador frustrado tener esta, eso. Esta un saludo para no, el gol de Elisa, Jorge Isaac, que nos está escuchando. Yo, yo elegí esta profesión porque yo quería algo que me tenga vinculado con el fútbol. Claro. Como no pude, sí. no me dio mi capacidad o talento de desarrollarlo en el campo de juego. No, no, no crea. Quise estar y elegí esta profesión porque yo... A ver, no, no me había haciendo otra cosa. Después descubrí que me gustaba el derecho, pero ya tarde. Pero esto me gustaba mucho porque eh, era todo fútbol, fútbol de chico. No había otra disciplina. Ahora, Ahora... tú puedes ser abogado, son muy joven. Sí, pero eh, no, vas a poder... No, 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 no crea, no crea, no. Vos estás empezando recién no, la vida. Yo pero, eh, intenté también jugar al fútbol, ¿verdad? Sí. Hice divisiones inferiores aquí, jugué en el interior, pero no me siento frustrado. Porque yo no, porque no insistí, porque no perseveré, porque en su momento este no tenía... este eh, eh, para el pasaje o no almorcé y no iba a aguantar la práctica entonces me resigné pero no soy frustrado porque hasta ahora le pego mejor que un este, puedo dar un pase de 40 metros que no le da un futbolista o sea, que está en primera división porque, hoy día porque no llegué no o sea, no, yo estoy ya, no, no, no porque no que, llegaste no, 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 que suena que o es una pelota uno, y por ejemplo yo le entiendo Voy, es una antes, manera de decir claro antes de ir a la pausa permitime algo que leí en el, en el twitter Sí. Que me pareció muy interesante de un tuitero X saludo para Jorge Isaac, repito, el bol de Elisa que le está llevando y una vez, una anécdota que cuenta ¿te terminaste, perdón? sí, sí, ya no. este, Menotti le lleva a su plantel que, de, que salió después campeón en Argentina 78 una gira europea enfrentan a unos alemanes y se dio cuenta que el físico de los alemanes le amedrentaba a sus muchachos entonces, en el entretiempo le, le llama y lo primero que le dice, ¿quiere, ¿le tienen miedo a estos, a estos matungos? A ver, vamos a llevarle un mes y que viva en la villa de donde vos venís. A ver si responde o no, no y tienen el físico sí, que... Se aguanta, sí. Y ahí le, le levantó el ánimo. Está Llevale muy... a estos matungos, claro. a estos rubios, de, de, de la villa de donde vos venís, donde tomás mate, mate cocido y chipa cuerito. Sí, para claro. de este tipo de tortilla, de, sí, sí, de, sí. de pireca. Mira, de pireca. pireca. Sí, impresionante como la gente. Yo, ah, voy a abrir al final, cambiamos de tema. ¿eh? Cambiamos de tema porque Johnny acá le prendió fuego Johnny al Johnny programa. Especialista de meter. Da, Dani Arza en el Twitter me pone. Sí. Me saco Ariel, el sombrero porque siempre voy a leer meter un, tema. Antes de ir a la pausa, a Ariel. Pero no, no, cuando vos digas. Más ¿eh? guarda eso. Vamos a pegar igual dos. Porque acá sí. esto no, no podemos cortar porque esto, bueno, esto dice, está apasionante. El sí. sueño frustrado de todo hombre, entre paréntesis, menos de Johnny, es ser futbolista profesional. Podés tener un trabajo soñado, millones de pesos en el banco, pesos porque es argentino que escribe, o dólares, lo que sea. Sí. Pero vos sabes bien que dejarías todo por ser el 3 de Villa Dálmine un sábado a las 15. <risa> sí, no, no, bueno. se habla con el corazón, si se, se entiende. Pon, 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 mira, me escribe sí. una persona que dice, pone ejemplo, un doctor, escuela, colegio, facultad, residencia, ¿cuánto tiempo de estudio sí. y cuánto gana? Estoy a favor de los jugadores, son privilegiados, recorren el mundo. De ese lado, sí, de ese lado, sí. Después... ¿Qué pucha lo, lo, populista lo, lo. tuya? Dice, ellos están ahí, ya ganan dinero. ¿Por qué tienen talento y sacrificio? A ellos nadie le regala nada, dice Johnny. Esto me imagino que es para vos. Eh, hola, si no llegaste a, a ser jugador, no es por ser malo técnicamente, es cuestión de... Mira el partido de fútbol, dice. Bueno, eh, grande Johnny, la tiene clara, dice. Tenés, Johnny, 
eh, adherentes y, y personas que no están de acuerdo contigo. Qué estupidez lo que dicen ustedes, excepto Johnny, los jugadores de Olimpia, Cerro Libertad y Guaraní son muy privilegiados en comparación con el obrero común. Y muchas veces lo hacen sacrificio no, extra es, para jugar en los equipos. Es la vida top, que dice. ellos optaron. Y sí. Y está bien, y por eso, eh, acá. Mi, mi, mi reacción fue porque Ariel dijo, no, vamos a... Eh, hay que achicar el, eh, achicar el tiempo de competencia, no porque se van a romper todo, no porque es eh, anímica... Ah, eso y no los lo que yo... argentinos exigieron y un mes de vacaciones. Aquí no tienen un mes de vacaciones, yo ni vos sabes bien. 15 ¿Sí? días, a los sumo, dos semanas a los sumo tienen, y después ya tiene que volver a la pretemporada. O sea, hay, que reacciona, hay gente que reacciona, creo que es un cirujano el que me escribe, porque me dice, un cirujano es más importante que un futbolista, Salvo toda la vida, vida. Pero los futbolistas hacen ganar plata a todos, es un negocio, si tenés razón, y ustedes, y los profesores que me escribieron hace rato, tienen todo el derecho del mundo, la salud, la salud, la educación y la seguridad deberían ser los pilares de esta sociedad paraguaya, y claro. ustedes, los cirujanos y los profesores, y los policías tendrían que ganar, pero 100 veces más de lo que ganan. Toda la Porque vida. si son, son ustedes amigos los pilares, son ustedes los que... Totalmente. Eh, a ver, las bases de, para, que un, para que un país funcione como corresponde. Pero ¿qué es al paraguayo? Eso, por ejemplo, eso, por ejemplo es para, para destacar. Pero eso sí. una, una, persona, que, pero yo, una persona que estudió... Es que es lo que una, mueve? El la boludez, el fútbol. Mira qué tendencia en Twitter todos los días. Jamás es... un cirujano, un doctor, un alumno ha aplicado nada. Pero sí, eso depende Tito del Torre, compañía. En eso es la fútbol, gente. Es Asesinado por eh, gente del ámbito privado, no tiene nada que ver. El sí. tema de... Este señor, el señor tiene, y, tiene razón, y, y, pero y tiene todo, que mi, re, todo mi respeto para él. Él, 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 él estudió cinco años, cinco años de especialización, ahí ya perdió diez años de su vida. A eso sí hay que darle descanso a esa gente, claro esa gente que, que, sí, que to, con, contribuye totalmente. para que nosotros podamos. Eh, seguir viviendo porque de repente necesitamos o salvar vida por no claro, se discute, a esa sí, gente sí, sí pero, toda la vida. pero no discutimos por eso yo sí. digo que yo estoy totalmente de acuerdo que estas personas de estas actividades profesionales deberían ganar mucho más que un senador o un diputado en Ecuador por ejemplo a los profesores a los que enseñan en la escuela en los colegios se selecciona pero en forma así este, a rajatabla que esté en condiciones y gana el sueldo que se merecen Aquí en nuestro país la facultad te va los sábados, tres sábados y ya salí máster en... Algunos aman en su desarrollo. Quiero decir más una cosa, no me entiendan mal, pero muchos de aquel compatriota que está trabajando ahora en un taller mecánico o está trabajando en un, en un como albañil o como carpintero, que son también actividades muy, herrero. muy, muy dignas, herrero, esas actividades, barrendero lo que fuese, son actividades muy dignas porque el trabajo dignifica... Y todos son necesarios, claro. digamos, en el ecosistema laboral. Porque si todos somos ingenieros o periodistas, no sé, eh, ¿cómo va a funcionar el mundo o el país? Pero digo que muchos de ellos, y yo sé que muchos de ellos me estarán escuchando ahora, no quisieron ser disciplinados y sacrificarse. Y seguramente muchos talentos, y me están escuchando, cayeron por eso y no llegaron. Por eso que estos que llegaron también tienen sacrificio y renunciaron a muchas cosas. Muchos de pibe, de joven, no quisieron renunciar a la fiesta, no quisieron renunciar a los cumpleaños, no quisieron tener disciplina para practicar y terminaron haciendo otra cosa. Por eso también que estos que llegaron renunciaron a un montón de cosas y tienen, tienen mérito y porque hicieron ese sacrificio. ¿Me explico? Pero la elección de... Um... O, oficio de, de, de futbolista es, es peor que una lotería no pero, todos llegan pero yo conozco muchos que prefirieron el trago por ejemplo claro, que, no, por eso, no, no, que, claro, que no, no quisieron ser disciplinados sí. y que ahora a lo mejor son grandes y vos hablas con ellos y se arrepienten verdad claro. pero pero que por eso te digo que no es bueno, fácil pero, así como dice Juanma que a ver eh, privilegiaron, privilegiaron su no. gusto no, no privilegiaron su lógico, capacidad lógico pero yo lo que quiero resaltar nomás eso que se renuncia y también una actividad sacrificada dentro de todo a veces renunciar a tu juventud. Claro, mientras, que, mientras que tus compañeros. Eh, ¿Qué decía Chilaver? Que le trataban de bobo a sus vecinos de su edad. Mira Chilaver. Se iban a farrear. Eh, eh, se, iban, eh, se iban a farrear y Chila era el viro, el que se quedaba en la casa a cuidarse porque mañana jugaba. ¿Y dónde está Chilaver y dónde están los vecinos ahora? Pero eso, pero, por ejemplo. Es, pero eso, bueno, es Ariel, para que eh, un futbolista eh, tenga. Eh, a ver, el, el término para, para. Pero la vida a, a del futbolista es así. Eh, Acá estamos, o por lo menos yo ataco el, el hecho de del descanso, del 
del tiempo libre del jugador. Eso es lo que yo ataco. Pero es, y, es y la rutina que ellos pasan, Johnny. Es la rutina en realidad, que entonces ellos... no tenés que cuestionarle al jugador. Sí. Tenés que cuestionarle a al la sistema. dirigencia o al entrenador no, 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 o a no, lo no, que sea. Ari, Ariel pidió mayor descanso, mayor tipo de descanso al jugador. No, y, no, pero, pero eso es por la de descanso, descanso es lo que necesita. Exige. Si solamente trabaja dos horas, 24 horas que tenemos sí, en el día, pero, pero 12 horas de trabajo por lo menos. Esa discusión, lo que conlleva ser futbolista. Eh, eh, futbolista. Por eso hacemos este chorizo. ¿Vos sabés cuántas de, 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 de veces a la semana puede hacer el amor un futbolista? Hay que ver. Dos veces. Hace tres selecciones el fin de semana. No, no, eso es mentira. Eso es bola. Eso, es, es, eso, es, eso es un con, tema, con, eh, no digo que es un tema tabú, de la forma pero es como claro, lo haga. Es, ¿Eh? Depende de la forma como lo haga. Claro. No, no, a mí me explica, un doctor. Sí, es relativo. Porque hay este, eh, técnicos de fútbol, por ejemplo, el casado. Incluso puede tener una actividad diaria. Antes ¿Eh? del partido puede tener, sí. le dijo un médico. Sí. El caso. Llámale por favor a un médico. Cualquiera de un club. No, y eso, eso tiene que preguntar. No, no. Sí. Vamos a preguntar. Un futbolista casado, favor, por ejemplo, puede Martín. tener actividad sexual con su pareja con Vamos a preguntar. todo el día. Claro. Todos no, los días. Todo, todo el día, no. Sí. Todos no, los días. No, no. Y dependiendo de su físico y cómo se trata y cómo se cuida. No, por ejemplo, te salís y te, con el primero que te topas y después te va con otro. Y eso sí te desgasta. ¿Eh? Y no, no descansaste bien, pero vos descansaste bien. Eh, trabajaste dos horas en la mañana, después eh, hiciste el descanso correspondiente, tenés tu actividad este, co íntima con tu pareja, como corresponde, el físico no te va a reclamar el día de mañana. Ahora, salís como loco. Wow. Eh, eh, con, 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 eh, aquí con, con, con esta, con otra, y el físico sí te va a pasar, eh, sobre la marcha te va a pasar la factura. Bueno, ¿qué hacemos? Cerramos. Yo me mantengo en mi posición inicial. Johnny está construye un no. discurso encendido, eh, está en su allí en la, en la trinchera, este, defendiéndose y tirando misiles y cohetes son... para defender su postura. Que, no, eh, que, que es una eh, realidad este, absoluta la, la que él expone. Pero es, es la vida que llevan los futbolistas. Ahora lo que él cuestiona mucho no, es que... Eh, que te... Él ahí sí, ya no el jugador, lo que yo ya no quiero más escuchar. <risa> no, pero tienen que tener unas vacaciones así de, de no, un mes. Eh, por, supuesto, por supuesto que tienen que tener vacaciones. Porque pero muy poquito. Eh, pues, no, eso, no pero, ¿sabe qué es lo que...? ahí se encendió toda eh, esta eh, la, la idea de Ariel es volver a un solo campeonato eh, allá por el año 1970. El, el jugador eh, empezaba ya la competencia en marzo. Eh, en realidad, la tarea empezaba en marzo. Se tenía un campeonato de seis meses y después ya culminaba todo. Sí. Y a eso quiere volver Ariel no, no, cuidando el físico de los señoritos no, jugadores. No, no, no. Eso, yo no creo que él sea de esa, no, no, de no, esa no, postura. No, no, no. De esa... Yo lo que digo es que el juego hoy... de fútbol es una máquina. Sí. No hay que verlo solo como una máquina y que tiene que generar claro. dinero, dinero, dinero para sí. los señores de traje. Y que, eh, Porque de después la de la práctica humana. y después de un partido de, uh, oficial también tiene una vida normal, debería de tener, sí. y que muchos no lo tienen. Porque, por ejemplo, citamos por ejemplo, que no se puede ir al súper, por ejemplo, y nosotros campantemente no podemos ir a hacer nuestras compras. Ellos no, muchos de, lo, de los jugadores. ¿Por qué? Porque eh, no disfrutan, entonces otro por quedarse en su casa encerrado como, no sé, <ríe> y eso no, no es bueno, es eh, conspira también y hay que saber manejar. Está el tema, por ejemplo, de los chicos que de no tener para su pasaje de la mañana a la noche se encuentra con un este, con una montaña de dinero cómo manejar eso ese tema es y cómo normal, manejar y marea. ese detalle normalmente María claro que te Pucha, marea. yo pienso y me marea no, no quiero ni no, tener no, no, por no, eso no, mucha no. plata salgamos de la, de la actividad futbolística de jugadores vamos a sentar un ratito en la actividad nomás sí acá a veces hay gente no acá digo, a nivel el, el ambiente sí que apenas hace un informe en cámara o lo que fuese y ya cambió totalmente. Sí. Ya cambió, ya 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 se cree, no sé, sí. eh, Julio del Puerto. Sí. Y cambió. Y no sabe manejar, no sabe administrar psicológicamente. Sí. El y, y, y todavía no tocó ni la dando, plata, todavía no tocó, que, pero un, que, que está dando. Un, un segundo de fama. Eso, ¿Y qué vamos a pedir nosotros a exigirle a los jugadores claro. que en teoría no tienen? La formación que nosotros tenemos, se supone que nos fuimos a la universidad, que leemos libros, que insistimos en nuestra formación integral, que deberíamos tener el, el, el norte bien definido, ¿no? Y, y hasta nuestro grupo, nuestro ámbito en realidad, ocurre eso. ¿Y qué es lo que vamos a esperar también, por un lado, si es que no tienen la formación? Pues yo insisto que la formación del jugador de fútbol tiene que ser integral. ¿Cómo manejar cuando vos de la nada tenés 300 mil dólares en tu cuenta, tener el mejor auto, todas las mujeres se te ofrecen por redes sociales? 
eh, tener todo el dinero del mundo, ha de ser muy complicado, ¿eh? Sí. Muy complicado. Andá a manejar eso. Andá a manejar eso, viejo. Bueno, Maluj ya está haciendo sí. hace rato. Pegamos dos pausas y venimos. Que haga una pausa. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo, en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial de Lugon en Paraguay. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983 625 254 Power Systems. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la Aposta legal, aposta sin riesgos. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descarga desde tu App Store o Google Play Store Asismed toda la vida. Atalaya S.A. de Seguros, premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus allá reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como arroba cuadernos guión bajo abón, abón, calidad que une generaciones. En Cambio Sirendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Hoy, sábado 27, DJ Joselo, en vivo, 17 horas. Sorteos hasta 1.700.000 a partir de las 9 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barras de cócteles Fortín. Próxima salida, sábado 4 de diciembre, en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-970. 78 Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram. Gran arroba Casa Imperial S.A. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca este 1 de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. 
Casa Marco, para su cristal templado, Templex, 60 años en el mercado, con cuatro fábricas, seis centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104-0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 098. 082-104-287-092-104-216-021-607-151 Cerámica Itagua S.A. Calidad irrepetible. Seguimos también en Instagram. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Estamos retornando. Ya cerramos el tema anterior que promovió Johnny. Mucha gente... Participando a través del WhatsApp, son ideas que en algunos casos apoyan, en otros casos no. La diversidad de, de opiniones. Estuvo muy pendiente también de la, del debate Robert de Nueva Randa. York. De sí, Nueva señor. York, sí, sí, la sí. vida del futbolista. La vida del futbolista. Un saludo por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y hacemos un cambio de frente. Vamos a escucharlo a Fernando Juguero, que habitualmente realiza la rueda de prensa, prepartido en este caso frente a Guaireña, los sábados. Lo escuchamos al técnico de Guarani. Va a ser el mismo equipo, habría un cambio, eso tendría que ver respecto a lo que propone el rival o cómo prepara ese encuentro el míster Juguero. Bueno, buenos días. Eh, bien, la verdad que lo más importante es que eh, los, los muchachos están, están muy bien, han trabajado muy, muy, muy bien durante, durante toda la, la semana, la verdad que las sensaciones han sido, han sido muy, muy positivas y... Y bueno, eh, como, como digo, todas las semanas siempre ellos son los que, los que van a saber quién, quién inicia el, 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 el partido. Hemos, hemos estado probando siempre opciones para ver eh, posibilidades que se puedan suceder durante, durante el partido. Pero bueno, eh, la verdad que tiene, en principio van a, van a salir la misma base de, 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 los, últimos, de los últimos compromisos. Ahí la verdad que... Es, una, una competencia muy, muy sana en todos, en todos los puestos, los jugadores que están entrando a la cancha están, están, están rindiendo muy bien y eso es lo, lo más importante para nosotros. Gerardo Figueredo, ABC Carina. Buen día, profe. Buen día. Normalmente nosotros solemos decir algo que no, no se adecua un poco a la realidad. ¿Cómo se imagina el partido? Algo de difícil de, de, de describir. Pero atendiendo de cómo este, está el campeonato, por qué se juega Guaraní, viene de un triunfo resonante en su casa ante un rival complicado, y ahora va a Villarrica donde, hablando de campos complicados, es bien complicado también partiendo de, de, del piso, de, de, del campo de juego mismo, ¿Van a optar en algún determinado momento de levantar la pelota y esta acostumbrada presión que suelen ejercer en cada partido? Sí, bueno, eh, vamos a ver en qué, en qué estado se encuentra, se encuentra el, el terreno de juego. Nosotros no tenemos, no vamos a averiar nuestra, nuestra idea de juego, sabemos que vamos a, a encontrar un, un rival que, que también está, está peleando por un objetivo importante como es la, la participación en, en, una, en, en una Copa Internacional y, y bueno, sabemos que es un equipo que, que, va, que va a intentar eh, defender con muchos jugadores detrás del balón, que va a intentar esperar que eh, cometamos algún, algún error para salir de, de contra o, o en algún balón parado. Así que bueno, me, nuestra idea no va, no va a variar, va a ser la, la que nos ha llevado aquí en, en, durante, a lo largo del, del campeonato y, y bueno, pensamos que hemos de estar muy, muy concentrados porque cualquier, cualquier, cualquier error nos puede, nos puede costar muy, muy caro. Pero bueno, los jugadores son, son muy conscientes de eso, como he dicho al principio, estoy, eh, estoy muy, muy tranquilo por lo que, por lo que me, me transmiten, así que... Sabemos que mañana va a ser una, un partido muy, muy difícil, muy disputado, muy duro, con, con, mucho, con mucho juego en el medio campo y donde obviamente vamos a utilizar nuestras armas para, para, para buscar la victoria. Profesor, buen día. Bueno. Eh, se habló mucho en la semana, eh, muchos hinchas están preocupados, seguramente usted también lo tiene en la cabeza. El uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés tiene cuatro amarillas. Eh, 
es importante tenerlo cuidado, lo hablaste con él en la semana para que se cuide un poco también, a ver que no reciba y que no pueda jugar el último partido. Es que estamos a las alturas del, del campeonato, donde quedan, donde quedan dos fechas, donde, donde no, no, no nos podemos guardar nada, entonces tenemos que, que salir a buscar la, la, la victoria, no podemos pensar en el último partido antes del, del penúltimo, para nosotros ahora lo, lo más importante es el, el partido mañana, donde vamos a salir a, a buscar los, los tres puntos, y, y bueno, sabemos que tenemos esa, esa, esa circunstancia, pero, pero también sabemos que, que, bueno, que, que tenemos que salir a, a por la victoria y, y, que, y que ojalá seamos, seamos capaces de eso, ¿no? de imponer nuestro juego. Obviamente queremos contar con él para, para la última fecha, pero también, también queremos jugar los tres puntos mañana. Profe, puede que sea detalle, pero a esta altura importa. Guaraní va por tercera vez a Villarrica y es la primera vez que la institución va un día antes a aquella localidad. Y lo otro, lleva un grupo importante de jugadores, algunos que no van a participar, incluyendo al propio Miguel Benítez, que está con post-recuperación. ¿Eso obedece a ser grupo? ¿Cuál es la respuesta que da respecto a, respecto a esta situación? Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, eh, la verdad que el grupo está, eh, está muy fuerte, está muy, muy unido, hay un, 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 excelente, un excelente ambiente y, y bien, la verdad que hemos... Hemos decidido viajar, viajar dos puntos porque al final el, el, el equipo es, es un todo ¿no? y tan importantes son los que, los, los que han tenido más minutos como el, como el que ha estado entrenando todos los días y ha tenido muy, muy poca participación. Para, para mí son, son todos muy importantes y, y, y ya es un momento donde hemos de estar, donde, donde entramos en, en la etapa totalmente decisiva en los dos últimos partidos, donde hemos de estar juntos, donde hemos de estar... Muy, muy concentrados y donde donde bueno donde jugamos todos los que entran a la cancha y donde los que no juegan también van a estar ahí empujando para, para que el equipo consiga su objetivo. Profe, normalmente usted suele decir eh, con relación al equipo que va a bajar ante los rivales que le, le transmite primeramente a sus dirigidos y posteriormente eh, lo, hace, lo da a conocer a la prensa, lo, este, se publica en este caso y respetamos el, la forma que usted trabaja pero la pregunta es ¿qué le da por ejemplo el Piru Contrera y qué le da Marcelito por ejemplo si opta por uno de estos valores? Bueno, son la verdad primero que son dos excelentes jugadores que han, eh, han tenido un, un gran rendimiento los dos, por desgracia Marcelito lo, lo perdimos en en los, en los dos anteriores partidos y, y bueno, ahora lo volvemos a tener disponible y, y bueno, Piru eh, Piru te da mucho mucho juego mucho juego interior es un jugador que eh, se puede, puede jugar tan, tanto por dentro como, como por fuera nos da, nos da velocidad, nos da juego asociado, nos da media distancia, nos da visión de juego en el último, en el último paso es un jugador que ha sido muy determinante en, en muchos en muchos goles, eh, los taparadas y que es un jugador que, que bueno, nos da muchas, muchas opciones y, y, y Marcelito es un jugador también muy, muy resolutivo, muy, muy vertical, con, también que tiene un muy buen uno contra uno, un jugador rápido, eh, también que, que ataca muy bien, que ataca muy bien eh, los espacios, también tiene una, una buena buen golpeo, ha hecho, ha hecho también ha hecho también goles, así que las dos las dos opciones son, son muy buenas, son jugadores con diferentes características, los utilizamos en función un poquito de lo que consideramos que es mejor para, para el partido, pero tanto uno como el otro están en, en un excelente momento de, de forma y cualquiera de los dos, eh, tal y como lo ha demostrado durante el campeonato, si, si tienen que jugar van, van a ayudar al equipo, así que son jugadores con, con características diferentes, pero que como... Como, como te digo, han tenido un, un muy buen rendimiento durante toda la campaña. Profesor, eh, el presidente habla mucho, o, o habló en las semanas anteriores, de que su llegada al club había sido más bien mirando a futuro, de, de pelear en, en, no sé si en unos años, en unos meses, bueno, sí. el campeonato. Y dice, y habla mucho de que se adelantó esta situación, y que hoy, sí, ya en el primer torneo lo están peleando. ¿Usted cómo, cómo siente eso? Eh, si era tanto así y cómo se siente en estos momentos a, a dos fechas de finalizar el campeonato y peleando desde el primer día que llegó este torneo Bueno, eh, en primer lugar eh, ilusionado y contento por el momento que pasa el, el, el equipo sí que es cierto que cuando 
cuando conversamos para venir la idea era hacer un, un proyecto a, a, largo, a largo plazo. Eh, el club estaba pasando por, por varios torneos en, en donde eh, no había tenido una buena regularidad. En el torneo pasado el equipo, si no me equivoco, quedó sexto. En el, en el anterior, eh, si bien jugó la final en la fase regular, eh, le, costó, le costó un poco. Entonces, bueno, habíamos, eh, la idea era un poco eh, cambiar algunos, algunos aspectos, mirar más, mirar más, eh, más adelante, pero obviamente... Sabemos que, que estamos aquí para competir, para, para salir a, a, a ganar desde, desde el primer partido. Los, los jugadores, como digo, eh, han entendido muy, muy bien la idea, me han, me han ayudado mucho a ponerla en el terreno de juego, obviamente también con, con el resto de, de cuerpo técnico. Y así que bueno, pensamos, pensamos en, en presente, porque el fútbol al final es, es presente, pero sin... sin, sin sin perder de vista un poquito el, el horizonte, ¿no? que es que el, el, el objetivo del, del club. El objetivo del club es, es estar siempre peleando los, los campeonatos. ¿eh? La verdad que, que bueno, hemos, hemos empezado muy, muy bien el campeonato. Eh, el equipo está un, en un muy buen momento de, de forma. Estamos, estamos con, con, mucha, con mucha confianza y, y ojalá podamos eh, rematar este, este trabajo del Cardinal este Deportivo. Número uno en todo el país. Si querés el dinero al instante y en efectivo, ven y a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, Sucursal San Lorenzo, Sucursal Cuatro Mojones y Sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelerado Internet con la fibra óptica Claro. Puedes elegir el plan de 100 megas a solo 85 mil guaraníes por 12 meses. Cambia a la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satorizen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, Cuatriciclo, Motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50 mil guaraníes ya estás participando con todas las Formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Y Ropar, ahora somos importadores de acero sacín de la Argentina de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Y Ropar en tres direcciones. Capiata, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes. Parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de seis quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py barra Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Tu moto y voz, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. 
Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, Llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian de Laboratorios Catedral. Luxor Appliance. Somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram arroba luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web wwwluxor medio appliancecom Luxor Quality for Life. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales. Acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre campo vía área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominos.com y registra tu empresa.com desde 39 mil guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre arroba tu empresa.com. Visita www.maxedominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chori queso maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agenda autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, grupo NSA, Instagram, arroba NSA, P y, WhatsApp, más 595-21289-1000. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de un millón en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón a todos les gusta. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta mil megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100 mil. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Maxibit C y Maxibit C Sing, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxibit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias, si los síntomas persisten, consulta a su médico. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de cinco años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como arroba quiniela tete. Quiniela tete, comprometidos con todo un país. 
Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras cinco sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com. Y. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-410. 19. Reiva te cuida. En el Black Shopping Day, encontrá los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta la lista de las tiendas adheridas en mariscal.com.py con sus descuentos. Te esperamos del 26 al 30 de noviembre en el Gran Corazón de Asunción. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora, renova tu pickup por una Ford Ranger 2020. 22. Con la entrega inmediata, acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021. 232-751 WhatsApp 0992-221-685 UNASUR es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco y Lares, abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes. En un plazo de 20 años, solicita mayores detalles escribiéndonos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Señores, estamos cerrando esta emisión del Super Sábado Cardinal Deportivo. Una jornada rara de sábado, lindo clima. Digo, rara para nosotros porque normalmente hay fútbol los sábados. Después de cuánto tiempo no tenemos fútbol. Ah, sí, no, no, claro, al campeonato local. Tenemos la final de la Copa. A, la, donde... a las 5 de media jugamos en la ASO ABC. A la ASO, perfecto, perfecto. Muy importante para. Gracias por la invitación. Agradecido. Mañana marca lluvia será. ¿eh? ¿Cómo si vos dijiste que no, no tenés condiciones para ser futbolista? No, pero no necesariamente tenés que jugar el al técnico, fútbol. El técnico, ah, bueno, bueno. ir a compartir. Pero yo le no reclamo así, después le invité y no aparece. No, no aparece. Sí. Todo bola es. Bueno, hoy, hoy se, eh, permitime ser reporteño, probable equipo. Jan Fernández en el arco. Yo me juego por Alan Benítez como lateral derecho. Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas. Este, Enzo Jiménez como volante por derecha Ángel Cardoso, Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino Federico, El Pachi Carrizo y Mauro Bocelli La duda era así porque estaba también la posibilidad de juez Franco como lateral derecho y mantenerlo Alan Benítez como volante por derecha Pero me parece que Alan se va a correr como lateral Y Enzo va a ocupar el puesto de volante por derecha En estos momentos están camino a Villarrica Los componentes del plantel aborigen 28 jugadores decidió llevar Fernando Cubero todo el, plantel, yo... todo el plantel para hacer grupo y demostrar eh, que están unidos eh, en esta eh, parte final del campeonato y va a repetir equipo al parecer Fernando Cubero 
con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández, Guillermo Benítez, Josué Colmán, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y el Piru Contreras, Alfi Oviedo y Fernando Fernández. Es el equipo que mañana tiene la misión de ganar en el Parque del Guairá y esperar qué pasa en Barrio Obrero y en la última fecha la final que vamos a tener en Dos Bocas bueno, ya me imagino cómo vamos a vivir esa semana. Cerramos señor, nos vamos Sí señor. Hasta sí. mañana, mañana la definición ya penúltima fecha del campeonato Cardinal AM 730 presentó el Cardinal